rồi ba năm trời nhà này cũng không có gì thay đổi hả chỉ có mình là thay đổi thôi <cười> càng ngày càng đẹp trai bóng mượt nè nè cậu phá chuông phải không à tôi hỏi ông mới đúng á bấm chuông từ nãy giờ ông mở cửa mở đi có biết là tôi bay đường dài mệt lắm không cậu mệt kệ cậu chứ tôi không có quen ông mất trí hả mở cửa ra cho tôi không mở không không mở không không được không mở ê ê ê nè 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 không dạ. nè mới ba năm mà quên tôi tôi là cậu ấm của cái nhà này đừng có để tôi đi ông nghe cậu nhận ra cậu rồi nhưng mà ông chủ có dặn tôi á cậu có đi đâu á thì đi hậu khẩu của cậu trong nhà này bị cắt rồi <cười> chú ba nè trời đất ơi ba tôi nói thật hay nói chơi mà chú cũng không biết nữa tôi là con trai cưng của ổng sao cắt hậu khẩu được sách vali vô <cười> ba ba khỏe không ba ai là ba của cậu hả ba đóng kịch nữa còn mệt quá bay bao nhiêu tiếng cho máy bay về thấy đồ nóng này ba mệt chạy cậu đừng thấy tôi giàu sang bắt qua làm họ nghe chưa ba con biết là ba còn giận con chuyện ba năm trước con tự ý bỏ học ở mỹ nhưng mà con tự ý bỏ học là gì ba muốn con về việt nam giờ ba năm sau con về đây nè về trước về sau cũng là về đúng không ba 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 muốn con phụ giúp chuyện gia đình con sẽ giúp ba Ba nè, ba muốn có làm gì con cũng làm hết trơn á Miễn là ba cho con tiền trả nợ thôi, nha ba Con buông ra đi Chị của cậu Thì cậu tự lo đi Chú ba Dạ Chú coi nhà kiểu gì mà để anh xin vô nhà vậy Đuổi ra khỏi nhà cho tôi Nè Nè, đi Con buông ra coi Ba Ba Mà còn dám bước chân vô nhà này nữa hả à, Nhà mình á Bao nhiêu năm con đi con không thay đổi gì ba ha à, Mệt quá ba Mười mấy tiếng ngồi trên máy bay á Ê ẩm hết người luôn ừ. Chắc con lên phòng con nằm trước nha ba Sao bà đánh con Thằng phá gia chi tử Mày về Việt Nam nửa năm rồi Mày tưởng ba mày không biết sao Ba Mày còn dám dắt cái mặt về nhà nữa hả Mày có quan tâm tới ba mày không Ờ. hay là đổ nợ rồi mới về nhà này hả ờ, ba 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 đã vậy còn dám nói dối là từ mỹ về hả tại sao ờ, ai tại nói... sao vậy ai nói cho ba biết vậy ai nói ờ, ba ờ. nó 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 không phải như vậy đâu ba ờ, con muốn về đây á con à, tạo dựng sự nghiệp mới thì nào mà con thành công á con muốn ba surprise surprise ba ngạc nhiên á ba lần này mày gây nợ bao nhiêu tiền rồi dạ 2 tỷ chưa bằng một năm học của con nữa ít quá hả mày nhớ lại đi Mày đã gây nợ bao nhiêu lần rồi Tao già rồi Chẳng lẽ tiền tao làm ra để cho mày trả nợ thôi sao Suốt ngày chỉ biết ăn chơi đằng đúng thôi Ba à Cái đó là quá khứ rồi con ăn chơi con thiếu nợ Bây giờ con lớn rồi con biết suy nghĩ rồi con không ăn chơi nữa làm ăn Mà có 2 tỷ bạc ba tính toán với con chi Giờ tiền ba khư khư ba giữ trong người mai mốt ba chết đó Có chôn theo được không Ba Sao ba nói con hoài vậy Ba Ui à. À. Ui Thử sửa là công dân 6 tháng Rồi tự lấy lương đó mà trả nợ Cái gì? Làm công nhân 6 tháng Còn có không chịu làm Đi ra khỏi nhà Ba Ba cho con làm chức vụ nào khác đi Chứ sao con làm công nhân được Đường đường á Con là con trai của tổng giám đốc mà Ba cấm Trong 6 tháng làm việc Không được tiết lộ là con của tổng giám đốc Đó là điều kiện thứ nhất Điều kiện thứ hai Là không được bỏ ngang và bị đuổi nếu con không thực hiện được hai điều kiện này Coi như hủy kèo Nợ con tự trả Ba Điều kiện thứ hai thì con làm được Còn điều kiện thứ nhất thì sao con làm được Với lại ba từng nói với con á Con là trai cưng của ba mà Đúng không ba Thằng con trai cưng của ba Nó đã chết từ lâu rồi Nó chết từ khi mà Ba nghe tin nó bỏ học bên Mỹ nữa kìa Trời đất ơi Con chết ở Mỹ rồi nào Có ai là ba như ba ông ti chù con mình chết à Ba à tới công ty ba làm mới làm gì cũng được hết nhưng mà có chức vụ đàng hoàng chứ ba thấy một người đẹp trai như con làm sao làm công nhân ai coi đúng không uổng lắm ba vậy là con không chịu làm ba cho con làm phó tổng giám đốc đi 
à, trưởng phòng tài vụ à, nóc con cũng được mà ba chú ba dạ tiện khách ba đi ê à, chú làm gì vậy đi đi ra ba ba nhẫn tâm vậy hả ba nè nhẹ 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 tay thôi nè, nè chú ba nè thả ra khỏi nhẹ tay thôi ba sao ba tàn nhẫn với con vậy ba đi lẹ lên ui da từ từ ui da đi đi ra nè đi ra ui da muốn đuổi tôi đi á trả tôi đưa vậy đi đường đá vậy á sao đi chứ không được nè 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 còn cái ba ly nữa bóp tiền tôi vào trong đó đó ông hai nói toàn bộ tài sản trên người của cậu á toàn là tiền của ông hai không à cậu không có cái gì hết á má má tài nhẫn vậy ba cũng may là cái điện thoại tôi giấu trong túi áo khoác không là bị tịch thu rồi Alo Mày đang ở đâu vậy? Gặp chỗ cũ đi Ông chủ Ông chủ có cần tôi đi theo không? Không cần đâu Để nó tự lo liệu à, Chú Băng Chưa nói với Phúc tiếp khách giùm tôi Hôm nay tôi mời Dạ 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 hồ sơ khách hàng đã ok hết rồi chú Dạ, bây giờ con chuẩn bị về Dạ, con chào chú à, Cậu Phúc dạ. Không ngờ là gặp cậu ở đây Hai ta có duyên đó nha Nếu như ông á không phải luôn lôi kéo công nhân giỏi bên công ty thầy tôi Sang công ty ông làm việc Thì tôi rất muốn được một lần hợp tác làm ăn với ông Vẫn là lời đề nghị như lần trước Nếu Cậu chịu qua làm công ty với tôi Thì không những lương cậu được tăng Mà còn được chia cổ phần phần trăm hàng năm Cậu nghĩ sao? Cảm ơn ông đã ưu ái Nhưng tôi nghĩ ông nên tìm người khác Tôi không bao giờ phản thầy Và nhất là không bao giờ rời khỏi Gia Huy Chào ông Chẳng hả mày <cười> Để coi Rồi có một ngày mày phải quỳ dưới chân tao Mày làm gì bàn tay vậy? Bây giờ hả? Vợ tao đã biết tao là cầm hết giấy tờ nhà Để lấy tiền đưa cho mày làm ăn rồi đó Nó nói hả? Tao mà không đem được giấy tờ nhà về Đã đổi lý dị tao đó Cũng như mày vậy thôi Mày nói lại coi Trời ơi lúc trước tao bàn mày công việc làm ăn này nè Chính mày nói nó ngon Mày năn nỉ tao cho mày hụt vốn Tao nể tình bạn bè Thấy hoàn cảnh mày khó khăn á Tao ok Nhưng mà cũng chính mày tham Nghèo thôi người ta hụt ít thôi Bày đặt đi cầm giấy tờ nhà chi Đó Muốn ăn cho dậy vô Bây giờ hả tính già quá non mất trắng hết Vậy sao lúc đó mày không nói ai ngờ đi Không nói chữ ai ngờ đó đi Bây giờ mới nói chữ ai ngờ Ai ngờ giờ tao mất nhà luôn rồi đó Thôi Chuyện lỡ rồi Tao đâu muốn đâu Tháng mấy mày đáo hạn ngân hàng Tháng 8 Mày yên tâm đi Tao sẽ đền nhà cho mày Nếu lúc đó Vợ mày lấy chồng khác hả? À? Tao đền vợ mới cho mày Mày chờ đi Khùng hả? Mà bao lâu nữa thì mày đền nhà cho tao 6 tháng Mày <cười>, cười Cái gì? Tao có nghe lộ không? Mấy tháng? 6 tháng 6 tháng Mày làm gì kiếm ra tiền mà trong 6 tháng mày đền nhà cho tao Tao về công ty ba tao làm <cười> Mày làm cái gì mà Mày được về công ty ba mày làm Hả? Sao ổng gan quá vậy? Trong khi mày không có nghề ngỗng, không có bằng cấp Đua đòi theo người ta ra ngoài làm phá sản Vậy mà bây giờ ổng cũng gan quá, ổng cho mày về công ty ổng làm Bộ ổng không sợ có huông hả? Mày nói xui xẻo mày Mày chờ đi 6 tháng sau á, tao sẽ lo cho mày Hứa nha Nhất ngôn cũ đỉnh Được Tao sẽ chờ trong 6 tháng Nếu như mày mày không đền cái nhà cho tao Tao sẽ cào mày á
đi làm lúc nào cũng trễ hết trơn rồi nha cậu đi đâu vậy vô làm nè nè đi ra ngoài này đi rồi vô đi đâu ra ngoài kia để người ta thấy kêu đi làm sợ người ta thấy là sao thì thay đồ đi rồi vô chú ba đồ này đẹp rồi còn thấy gì nữa thì đẹp mới thấy thấy cái gì thay đồ nè cái này hả đúng rồi chú ba chú nghĩ sao đưa tôi mặc bộ đồ này giờ giấy hồ hám còn ủi nữa dù sao á tôi cũng là thân phận con trai của tổng giám đốc là lớn lên được bảy hợp đồng hết bây giờ hiểu có la nữa nè ông dặn cậu á phải cố gắng làm việc sống tiết kiệm từ nay trở đi á ngoài cái lương tháng ra ông sẽ không chu cấp cho cậu bất kỳ một khoản nào nữa hết biết rồi nè cậu phải nên nhớ lời hứa của mình á trong 6 tháng làm việc nếu như cậu bỏ ngang hoặc là cấp trên đuổi việc coi như là xong luôn hiểu rồi nhưng mà không mặc bộ đồ này được đâu hôi lắm tôi kiếm bộ đồ khác mặc khỏi nói xấu xí chơi giấy đúng không nè bắt để trên trời hả anh lai tôi xin tự giới thiệu tôi là thiện 25 tuổi với một thân hình hot boy đẹp trai nè cô bé nếu có giải thích tôi á em có thể về đội của anh ừ. tôi không quan tâm anh là ai nhưng mà anh không phải là công nhân của xưởng này mời em ra ngoài cho <cười> chảnh vậy chức gì thái độ kỳ cục chú ba làm chức gì mà chảnh quá vậy chú ba chú ba ai vậy À, xin xin giới thiệu với cô Tiên Đây là Thiện Là cháu họ trời đánh của tôi đó Hôm nay là ngày đầu tiên đến, đến nhận việc á Dạ Con chưa nghe ai báo nên con cũng không biết Xin lỗi anh Tôi là Thủy Tiên Là giám sát của xưởng này Giám sát thôi mà chảnh Cũng là coi ngó thôi mà Cô Tiên à Nay mai mà nó làm việc có gì sai trái á Cô cứ thẳng tay mà xử phạt Đừng có gì nể tôi nghe không Dạ con biết rồi chú Chào chị Tiên Anh nhanh lên nhìn tôi được không Đi từ từ thôi Nóng muốn chết rồi Cô anh nè Đứa này chị Hôm nay anh có trách nhiệm vệ sinh khu vực này Vệ sinh đó là trách nhiệm của lao công Tôi vô đây cũng lại làm cái công việc này nha Vệ sinh sản phẩm bán thành phẩm Khác với cách vệ sinh mà anh đang nghĩ Đòi hỏi phải có kỹ thuật Vệ sinh mà kỹ thuật Tôi nói cho anh biết Nếu không phải tại chú ba gửi gắm anh Là nãy giờ tôi không có nhân nhượng với anh đâu nha Anh Nhiếm Dạ Dạ chị Linh Đây là anh Thiện Dạ Hôm nay á anh sẽ chỉ cho anh Thiện cách dọn dẹp vệ sinh ở đây Với lại á, chỉ cho anh ấy cách nhận biết sản phẩm lưu ghế mới của bên mình luôn à, Dạ Ông bà chị, anh anh mới vô mà làm cái việc khó gì á Sợ anh làm không được á chị Dạ anh Nhiếm có hoàn thành được nhiệm vụ tôi giao không? À, dạ được, dạ được Dạ Còn cái này của anh nè Tôi nói rồi Giao công việc khác thì tôi làm Công việc này thì no khi nào mà anh nhớ được hết tất cả mẫu mã sản phẩm của công ty Lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho một công việc khác Anh Nhiếm Dạ Dạ Cái này tôi giao cho anh Dạ Anh nhớ là nội trong ngày hôm nay Anh phải chỉ cho anh ấy hết tất cả những gì mà tôi đã dặn Dạ, dạ chị Chào chị khó ừ giờ anh cầm theo tôi nha cầm chặt vô chà nghe cái cua này nè ba lần một hai ba giờ thổi ba lần thổi đi thổi cái đây nè mạnh lên nhẹ sau bay được bụi nhanh lên mạnh lên nữa coi trời ơi nè không có được dân nước bột vô đây cái ghế này mất tiền nó mới giỡn hả Kỹ lưỡng vô, nhanh lên làm đi Rồi, từ bên trong, cua bên trong nè Rồi, bên trong nha Tới bên trong Trời ơi, cái gì vậy? Đứng lên, đứng lên 
anh làm mà anh ngồi á chị tiên bà thấy bà trừ lương cho bây giờ làm tục nha lớn cứ làm từ từ quen à mà anh em thấy là anh hình như có vấn đề chị tiên đúng không thái độ kỳ kỳ vậy đâu kỳ khó ưa thì tỏ thái độ thôi trời ơi đúng là có ô vụ phía sau chống lưng á nó chuyện có khác ha anh nói vậy là sao thì anh là cháu chú ba đúng không trợ lý cho chú hai ai mà không biết <cười> anh cũng ít chuyện ghê ha tôi mới vô làm có một tiếng đồng hồ nắm hết thông tin về tôi anh biết xưởng này tôi có biệt danh là gì không nhiếm thời sự chuyện gì tôi cũng biết hết á mà nè anh á tốt nhất á đừng đụng chạm chị tiên nha không chị không có hiền đâu anh có thời gian á thì anh nên tiếp xúc cho anh phúc phó giám đốc anh dễ tính với chị tiên nhiều tại sao tiếp xúc với anh phúc ảnh là học trò cưng của chú hai sớm muộn gì công ty gia quy này nè cũng thuộc giả nè nó tầm xà ba lát gì xàm thiệt á công ty gia quy này của chú hai thì giao lại giao lại cho con trai chú hai mất gì giao lại cho anh phúc trời ơi anh không biết gì hết hả con trai của chú hai á người con trai duy nhất á chết rồi Thế tào lao cái gì vậy ai nói con trai chú hai chết tôi là là gì tôi là là tôi chưa có nghe thông tin đó tào lao không bởi vì mới vô biết gì đâu bây giờ là tôi nói cho anh nghe tin này là chính xác một trăm phần trăm luôn nha con trai của chú hai á chết mất xác bên mỹ rồi đọc mồm đọc miệng thiệt thủ nghiệp bởi vậy anh đừng có kể chuyện này cho anh nghe đúng không lỡ mà tới tay chú hai á ông nghe ông buồn tội nghiệp con trai mình chết mà đúng không thôi làm việc đi nhiều chuyện hoài nè cầm vô lao nhanh đi mà chị tiên ba ra ba la nữa bây giờ tiến độ lô hàng năm trăm bộ bàn ghế văn phòng sẽ được giao vào tuần sau đã hoàn thành bây giờ chỉ còn chờ bên đối tác cử người sang cùng giám định là có thể giao hàng vậy thì tốt quá à tiên à lát đi ăn trưa với anh nha em bận rồi sao anh nghe câu này hoài mà không quen được ừ. nếu mà anh không còn gì bàn với em nữa thì em xin phép về xưởng đúng là cái thứ chạnh chè có mà không biết hưởng Anh Phúc À, em Đây là bản doanh thu của tháng này Anh coi qua giúp em Anh coi có gì thắc mắc không Nếu không á thì anh ký giùm em Được rồi, em cứ để đây đi à, Em cứ đi làm việc của em đi, có gì thắc mắc anh sẽ gọi ha <cười> Em đến đây em chờ luôn cũng được mà à, Trời nóng quá Anh có thấy nóng không? À... Thôi được rồi Bây giờ có việc này anh muốn nhờ em nè Dạ Anh nhờ đi em làm liền à, Em Làm ơn chỉnh lại dùng cái áo giùm anh Rồi Em chỉnh xong rồi anh cứ tự nhiên đi Anh coi có gì thắc mắc hay không Rồi anh ký cho em Cái gì tôi đang ngủ mà hất tôi xuống đất vậy Ai cho anh trong giờ làm mà được quyền ngủ Tôi làm xong hết nhiệm vụ của mình rồi Thì tôi dư giờ tôi có quyền tôi ngủ Ờ à. Dạ anh đã biết cách vệ sinh sản phẩm bán thành phẩm chưa Dễ e Con nít còn làm được Dạ anh đã ghi nhớ tất cả mẫu mã sản phẩm Tôi nói chưa Ghế thì có 56 mẫu Những mẫu được ưu chỗ là những mẫu ghế gỗ văn phòng Tủ thì có 60 mẫu Tủ giường thì có 34 mẫu giường Bao gồm các mẫu giường như là giường đôi giường Thôi hôm. được rồi không có cần liệt kê Sao? Cô sốc trước khi nhớ siêu quần của tôi chưa? Công việc hôm nay tôi đã làm xong Tôi có quyền ngủ Ok, you know Ê. Nè, cô Ai nói với anh là công việc hôm nay đã xong 
Đó chỉ là công việc của buổi sáng thôi Go Sưởng này không bao giờ thiếu gì cho anh làm đâu Đi theo tôi Quá đáng thiệt Anh có nhanh lên nhìn tôi chưa? Từ từ bà lại xác Đó Bây giờ anh khiêng hết đống sản phẩm này vô kho Xong rồi anh muốn ngủ bao nhiêu cũng được C Cái gì vậy? Cái này cô đì tôi nè, quá đáng vừa phải thôi Một mình tôi sao khiêng hết đống này được Nè Phân công cho anh diễn phụ luôn đi ờ. Nếu mà anh không khiêng hết á Thì ngày mai anh có thể nghỉ việc ở nhà và không cần đi làm nữa Anh Nhiễm Dạ Anh có nhiệm vụ giám sát anh Thiện Mà tôi nói nha Anh mà còn du di hay bao che cho anh nữa Thì anh biết quy định của công ty rồi đúng không? Dạ em biết rồi chị Tiên Mau làm đi Khó tính đi Chắc chắn sẽ ế chồng Thôi lo làm đi anh ơi Ê Nói vậy chứ phụ đi Ôi Đâu có được Chị Tiên mới dặn em không được phụ anh đâu Phụ chị la đó Hèn Trời ơi đàn ông con trai Đi sợ hả Đứa con gái Tướng nhỏ xíu sợ gì Kệ em sợ chị Tiên thiệt <cười> Ê, Làm đi Mắc chị sợ Trời Chị Tiên nổi danh là quyền thoại đó Một mình chỉ nhỏ nhỏ thôi khiêng hai ghế là còn được nữa Một mình khiêng hai ghế Ờ Ê Dạ Ông sao? Em hả? Giống bà Tiên không? Giống một cái một à <cười> Một cái thôi hả? Một cái thôi chứ nhiều Cũng được Chi vậy? Ê Khiêng cho tôi đi Gì? Khiêng cho tôi một cái không, cũng được Nó không được rồi chị Tiên la em Mười cái hai trăm Thôi anh ơi chị Tiên la Nè hai trăm mười cái ờ... được không 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 được đâu chị tiên la em em không chịu đâu năm cái hai trăm hả năm cái trăm cũng không được đâu chị tiên la em mà anh cứ làm đi em giám sát thôi dạ cuối luôn trời ơi bốn trăm mười cái anh cứ đưa tiền bạc ra nói chuyện à, nhận nha bốn trăm hả mười cái bốn trăm làm nào em khiên cho anh cái này cái này trước đi nè rồi khiên cho anh nhé Cậu đang làm gì đây? Em uh, khiên ghế Tại sao khiên? Phụ... 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 Uh... Phụ ai? Anh Thiện Tại sao phụ? Tại... 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 tại, tại... Mãnh lực của đồng tiền Nói cái gì vậy? Nam tự hán đại trường phu Dám làm, dám chịu Nhờ em đã nói gì kì Nè Trả công đại Ê. hoàng nha Nhận tiệc nè Ôi Nhất sao? Nè à, ờ. 400 ngàn 10 cái cái, cái này là anh Thiện nhét cho túi em, em có biết gì đâu Nhét nào? Mới nhét nào? Không nhận Thôi đi Cậu hay quá ha Lúc nãy tôi đã nhắc cậu rồi đó Xin lỗi chị Tiên Phạt chung đi Phạt, phạt, phạt cái gì mà phạt Bây giờ tôi hỏi anh Anh có khiêng hết đống này vô kho được không? Nếu không á, anh có thể nghỉ việc ngay bây giờ Không cần đợi tới ngày mai Khỏi hâm Chỉ nhỏ <cười> hai cái hả nè tôi làm được nha được không á chờ chờ sao nặng vậy đàn ông con trai dữ như sên vậy mày con gái ở chỗ này còn giỏi hơn mày nữa đó được không á nha chỉnh ra rồi để mày chờ đi sẽ có ngày á tôi tống cổ hết tụi bay ra không còn một bóng ơi tướng thì to mà làm việc cho tướng siêu à có cái ly cầm của ông xong làm cái gì ăn bà ơi bây giờ cái tay này không phải là tay của con nữa rồi bà ơi cái tay này làm nên bao nhiêu nợ mấy tấm dáng khúc gỗ đó có xá gì hả bàn tay này mà ba bác con đi khinh dáng sao con khinh được ba chú ba đừng có đụng tới nó tự làm bể thì để nó tự dọn ba ở xưởng con bị bà la sát nó đi đủ rồi về nhà ba đừng có đi con nữa bây giờ ba chọn đi một á ba đuổi bà la sát ra khỏi xưởng hai á ba mất luôn đứa con trai cưng này của ba tao làm gì có con mà mất vậy coi là gì của ba đợi 6 tháng sau đi rồi mới biết kết quả mày là ai có phải là con của tao hay không vậy là ba bắt con tiếp tục ở xưởng để cho bà la sát nó đi con hả con tiên nó làm vậy là đúng nó làm giám sát sản phẩm toàn khu xưởng 
nó nhiều kinh nghiệm hơn mày còn mày lớn già cái đầu rồi không biết làm cái gì hết chỉ biết ăn bám cha mẹ thôi ba đừng nghĩ á ba là cha ba muốn nói gì nói nha ba thừa ở đức mỹ đi con su ba bô lít tới hả bắt ba bỏ tù luôn vì tội ngược đãi trẻ em cậu thiện con nít ở mỹ bắt đầu từ 18 tuổi là tự động ra ngoài tự động biết kiếm tiền chứ không phải ăn bám cha mẹ như mày hè gì ở việt nam người ta nói chơi giọng cha là đúng mà ông chủ rồi đây cậu thiện á sẽ hiểu nỗi khổ của ông chủ từ nhỏ tôi đã quá yêu thương và nuông chiều nó cho nên tôi đã sai nhiều lần lần này tôi không thể nào sai nữa bà đã sắc tôi biết là cô đang đi tôi bắt tôi làm hết công việc này để công việc khác làm cái gì cô cũng không ưng ý nhưng mà tôi nói cho cô biết tôi không phải là dạng dừa đâu nè cái sai lớn nhất của cuộc đời cô là đã hành hạ tôi chờ đi sáu tháng sau tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi công ty gia quy này anh thiện em biết em sai rồi anh xin lỗi anh anh làm ơn dơ cao đánh kẻ giùm em được không anh thiện trễ rồi đúng trễ rồi ai cho biết cô nói chuyện nghe hàng với tôi cô anh trễ 5 phút à, tiên cô tính tới từng giây từng phút với tôi như vậy sao lần này tôi cảnh cáo anh thôi đó nếu mà anh đi trễ quá ba lần trong một tuần thì tôi sẽ trừ lương ừ, cô có chuyện gì vậy em anh phúc em thấy á hôm nay em đi trễ 5 phút có gì đâu á mà tiên căng thẳng với em như vậy chắc là thiện chưa quen giờ thôi từ từ rồi sẽ quen mà chưa quen thì bắt buộc phải quen làm gì mà vô kỷ luật như vậy thì làm sao mà hiệu quả được hả anh sao cô dám chắc á là một người có kỷ luật là sẽ làm việc hiệu quả tôi nói cho cô biết nha làm việc hiệu quả hay không là nằm ở năng lực kìa một người dù có kỷ luật á mà không có năng lực cũng như không thôi thôi chuyện không có gì á thì đừng có đào sâu quá dù gì á vì mọi người cũng gặp nhau làm gì cả ngày mà mọi người lùi một bước cho không khí vui vẻ đó em thấy anh phúc nói chưa em cũng bớt khó chút xíu đi để thợ người ta còn làm việc nữa thôi mọi người đi làm việc đi thiện thiện ăn mặc gì lạ vậy bộ ba mày ơi nè anh thiện làm gì bịt miệng khách hàng vậy hai cậu đó làm gì đó ờ à, dạ tâm chỗ đó chào thầy ừ chào mọi người sao tập trung ở đây hết vậy Dạ, tại anh Thiện bịt miệng khách hàng đó chú Tôi không phải là khách hàng Tôi đến đây là để gặp... À, dạ, đến đây gặp tổng giám đốc Anh nói anh là bạn của con trai quá cố của tổng giám đốc Tới đây á để mua cái gì đó Gì? Mua cái gì? Anh mới nói mua hàng Mua hàng À, à đúng rồi, mọi người sao vậy? Khách tới đây mua hàng mà để khách đứng gì sao? À, xin lỗi anh Vậy à, mời anh đi xem những sản phẩm gỗ của công ty ạ à. à, Anh còn phải bận hợp để em dẫn khách hàng đi xem được rồi Dạ, xin mời anh Đi ạ à, Thầy, chiều nay tới lịch khám định kỳ á, để con đưa thầy đi Thôi được rồi, để cho ba đi với thầy Tổng giám đốc Tổng giám đốc đang bị bệnh hả? Tới xử là công dân 6 tháng, rồi tự lấy lương nó mà trả nợ Nếu con không chịu, thì ra khỏi nhà Ba cấm, trong 6 tháng làm việc, không được tiết lộ là con của tổng giám đốc đó là điều kiện thứ nhất Điều kiện thứ hai Là không được bỏ ngang hay bị đuổi Nếu con không thực hiện được hai điều kiện này Coi như hủy kèo Nè Anh Thiện Chuyện này không phải chuyện của anh Đi vô xưởng làm việc đi Con xin lỗi chú Nhanh lên Dạ Con xin phép Con chào chú Ừ Chào anh Bên phía công ty VC họ rất hài lòng về sản phẩm lần này con làm tốt lắm phúc à dạ con cũng chỉ cố gắng hết mình thôi thầy à ba má của con chắc tự hào về con lắm dạ con cảm ơn thầy ừ. à. anh học trà nhám tới đâu rồi dễ ợt biết hết trơn rồi sáng giờ được hai cái rồi đó xong ba cái nè cô kiểm tra đi chưa được, chưa đạt chuẩn, lực tay còn yếu Làm chỗ sâu chỗ cạn Người mới Đâu làm xuất sắc được Có gì từ từ, thời gian sẽ trả lời thôi Được Vậy bây giờ anh cho tôi thời gian Bao nhiêu lâu á Thì anh trà được một bộ ghế đạt chuẩn của xưởng Một tuần, một tháng hay là một năm Trong ngày hôm nay thôi <cười> Chị Thiên Anh Thiện nói giỡn thôi, chị nghe cho vui thôi đừng để bụng Trời, thằng này ngon ta Chắc là nó chưa thấy quan tài chưa đổ lễ mà Có chuyện gì vậy em? Anh Phúc 
anh Thiện hứa nội trong ngày hôm nay sẽ trà xong một bộ bàn ghế đặc chuẩn á <cười> Thiện có ý chí cầu tiến thì tốt Nhưng mà dục tóc bất đạt Cậu cứ từ từ làm quen với công việc trước đã Rồi hãy tăng tốc sau Tiên à Anh cần bàn với em về mẫu mã mới của công ty Dạ Anh ở đây học trà nhám Nội trong ngày hôm nay á Anh phải tra đồ bộ ghế đạt chuẩn của xưởng Nếu mà anh còn hỏi gì á Thì cứ hỏi anh em họ giúp cho Mọi người làm tốt nha Dạ chào anh Cần gì hỏi mấy người này Dễ e Ờ à, à. Mày ngon nha Từ giây phút này trở về sau Để coi Không có tụi tao giúp Mày làm được cái gì nha Anh á Anh đừng có cương chị Tiên nữa Càng làm khổ cho anh thì khổ cho tôi nữa Ờ à, Mà sau này công ty giao quy Mà về tay của anh Phúc Thì tao cũng yên tâm Ủa Nói vậy không lẽ Chú hai không có con cháu gì sao mà phải cho công ty cho anh Phúc Có sao không có Có con trai Mà chết queo bên Mỹ rồi Trời Ủa vậy hả ừ. Im đi Mày biết gì mà nói ừ. Tao còn sống sờ sờ nè Thì ai nói anh chết đâu Hả à, à. Bị gì á Xong ngày hôm nay mà mày không trà thêm cái ghế đó hả Mày chết cho bà Tiên đó nha Đó chuyện của tao Không cần tụi bay lo Mày sao Mày nói sao Tao nói chuyện của tao không cần tụi mày lo á À mày ngon đúng không Mày muốn đi sợ đó cái gì vậy Thôi nè Thôi mày đừng mà được rồi mà anh em nhau không mà thôi thôi được rồi cán đi xin xin cán đi mày cán đó đúng không anh mày minh đúng không anh em không à anh em gì nó ờ à, mày ngon à, chỉ đi thôi mà có lại á à, chỉ đi Đấy. thôi 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 thiệt tình á anh có sao không sao không sao thôi làm tiếp đi tôi chỉ với anh trà nhám nè giờ nè cầm miếng nhám lên chắc tay một xíu rồi làm theo tôi nha trà nhẹ nhẹ như này đó trà cho nó đều nó láng mịn là thôi biết rồi dễ ợt thấy vậy á chứ không có dễ đâu anh làm không đàng hoàng nha chút xíu chị tiên qua kiểm tra á lạnh mệt chị á làm không đạt chuẩn thì làm lại mà mắc gì á mấy người phải sợ bà lãi xác đó chung quy cũng là một người phụ nữ chân yếu tay mềm thôi Trời ơi, anh không biết hả Chị Tiên á, không phải người bình thường đâu Ở xưởng này ai cũng nói chị giống đàn ông hết á Ê Người phụ nữ đàn ông Hay gì nha Vậy đó Mà trong xưởng này có người thích chị Tiên đó Ai vậy? Anh Phúc Con này mắc đuôi sao thích bà lãi xác đó Ai biết đâu hội ổng á Ê ê Mà trong công ty này á Thấy có trang đẹp lắm mà Sao ông Phúc không thích Mà đi thích bà lãi xác vậy Hỏi ổng đi sao tôi biết được Tôi biết nè Gì? Tôi biết Biết thiệt không? Biết thiệt không? Kể thiệt đi thiệt. Ông Phúc thích đàn ông Trời Anh nói thiệt không? Thiệt Chính xác không? Chính xác Em đi đồn nhé Ừ nhé. Mà thiệt không mà nghe anh nghe ai nói Ông nói nãy á Em nói hồi nào? Thì ông nói bà La Sát nó giống đàn ông Mà ông Phúc thích bà La Sát tức là thích đàn ông Thôi 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 làm đi Chút xíu nha bà Tiên qua kiểm tra nha Không đặt chuẩn đi Bà sẽ trả trừ tiền cho coi đó Biết ừ. rồi Bực mình Mày đừng nói cho đá bạn cũ biết á Là tao sống nhục nhã ở đây nha Công nhận Bà Tiên nó cao tay thì Nhắc tới bà tao muốn ói này nè Bà là xác Mày tới gặp tao cái gì không vậy? Tới coi mày sống chết ra sao Mày mà tốt vậy Mày chơi chứ Bà mẹ tao tới gì? Có gì không vậy? Đây là 50% còn lại Cậu mang về trả dứt nợ đi Công nhận Thằng Thiện có phước lắm luôn mới có người ba như chú á <cười> Thằng Thiện cũng vô phước lắm Mới có một người bạn với cậu Chứ Vì trả nợ sẵn sàng bắn đứng bạn của mình Chú, chú nói về tội nghiệp con Chẳng qua là con muốn giúp bạn bè nó 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 quay về đường chính đạo thôi Cho nên con có giúp đỡ chú Ép nó về công ty làm Chú nói vậy tội con <cười> Nè Nếu cậu tiếp tục làm tay trong của tôi Đốc thúc thằng Thiện không bỏ cuộc giữa chừng Tôi sẽ cho cậu 100 triệu Đi 100 triệu Trời ơi, cậu không dám đâu 50 thì được <cười> Suy nghĩ kỹ chưa? Dạ Được, mình cứ giao kèo như vậy đi Nhất định Ba mày nói bây giờ mày bỏ cuộc giữa chừng á Là ba cái nợ nần của tao là tao tự tìm cách tao trả đó Ba tao đừng có tưởng bỏ Tao nói cho mày biết nha 
tao nhất định sẽ làm được Yên tâm đi Tao không để cho mày thiệt thòi đâu Phải không? Ừ Chứ tao thấy 6 tháng rồi bộ Còn xa quá Mà nè Gì? Theo như mày nói thì Tao thấy bà Tiên nó mà cứ gây khó dễ cho mày hoài Ê Hay là mày cua bả đi Mày khùng hả? Tao nói thiệt Mày cua bả đi Biết đâu có được tình cảm mà bả rồi á Mày sống sung sướng trong cái xưởng này Không cần phải ăn cơm với muối nữa Tao á Thà chết dinh Còn hơn sống nhục Để tao coi Mày sống gì Ủa Ê Có người tới có người tới kìa Ê Chạy Chạy á Dạ Giờ làm việc Tới đây ngồi làm việc Anh hối nè Ối sao không vô toilet ối Làm tôi chạy đi kiếm nãy giờ Chắc kiếm anh có gì không Rảnh đâu kiếm anh Nói cho anh biết Lo nộp đầy đủ hồ sơ cho tôi đi Để tôi còn làm bán lương nữa Ờ à, chắc có thể cho anh số điện thoại không Có gì á à, Thắc mắc về lương á Anh gọi nhà trang tư vấn Thắc mắc về lương Thì kiếm bà Tiên Ha Trễ nhất là ngày mai Phải nộp đầy đủ hồ sơ cho tôi Không là không có lương Người đâu mà đẹp dữ Người cua được chưa Ừ. Đối với thằng Thiện này á Ba giây Phải không? Ừ. Nãy giờ tôi đứng ở ngoài tôi nghe hết ông hai Là xạo xạo không à Trời ơi Lúc trước á Nhớ là toàn là gái sinh số không à Sao bây giờ sinh số người ta vậy? Đã vậy còn không được cho nữa <cười> Bây giờ mày xuống giá vậy luôn á Thiện Mày vui lắm hả? Nè Tao nói cho biết nha Nhỏ đâu phải dặn dừa đâu nha Mới gặp tao có một lần thôi Đã sinh số điện thoại tao ngủ tao đi cà phê rồi đó Mày quay lại để chọc quê tao hả? Phải chọc quê Mà là cho tiền Nè Tao biết hồi xưa á Một triệu đối với mày chẳng là gì Nhưng mà bây giờ nó là số tiền lớn đúng không? Nè Cầm xài đỡ đi Cảm ơn nha Mày còn tốt hơn ba tao nữa Nhưng mà tao khuyên mày thiệt Nên cua ông Tiên đi Không Dầu sao có người chống lưng trong xưởng cũng đỡ hơn Tao nói không Cuối yeah. cùng cũng xong một ngày Ôi trời ơi Mai gặp 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 giùm cái Vậy nha Anh Ở lại trà nhắm một mình Vui vẻ nha anh Em về nha về về đi Chà mình cũng có chết đâu Yên tâm đi Không có chàng mình đâu mà lo Để uh, tao ra tao kêu chị Tiên vô Kèm học bài nha Chị Tiên ơi hmm. Nè Anh phải dùng lực tay mạnh hơn nữa Nè Kiểm tra đi Coi được chưa Chỗ này được rồi Chỗ này cũng được rồi Nhưng mà anh cần phải tra lại chỗ này Chỗ này Rồi dưới này nữa Sao rồi đó? À, ui.
con đi làm cái ngày trời mà muốn chết lên chết xuống về nhà ba trang mì gói không thật không thà gì sao không nuốt nổi ba nào giờ con có về nhà ăn cơm đâu mà ba biết mà chuẩn bị cơm cho con ba vậy thì ba đặt nhà hàng đi bây giờ dịch vụ á xếp hàng tận nơi thiếu gì chỉ một cuộc điện thoại thôi là được rồi thì muốn ăn gì thì con cứ gọi đi Ê, vậy hả ba ừ cần mượn điện thoại đi đài hết tiền thôi bây giờ con làm có lương rồi lấy cái lương đó ra mà chi trả muốn ăn gì thì ăn tiền điện thoại cũng lấy từ đó ra mà chi đi cái gì ba làm như lương ba trả không cao lắm á tháng lương không đủ mua món ăn ở nhà hàng nữa nè con coi lại bản lương nha lương của con còn cao hơn những người khác nữa đó ông ba... chủ tới giờ đóng cửa rồi ông chủ à vậy hả dạ tiện khách dạ con chưa ăn nữa ba hết giờ ăn rồi nè cậu là mới bước ra ngoài để tôi đóng cửa đi trời đánh tránh bữa ăn chú cho tôi ăn trước đi rồi đóng cửa sao không được hả cậu cứ nói hoài mà cậu không ăn <cười> mà tức thiệt nhà tôi ở đây rồi còn đuổi tôi đi đâu nữa ông chủ nói trong vòng 6 tháng thử thách cậu không được phép về nhà ăn uống nghỉ ngơi đều ở xưởng hết á ở xưởng chỗ nào đâu ngủ có ở cuối giải bán thành phẩm á có khu nhà nghỉ cho công nhân tăng ca đêm trời đất ơi chỗ nó nóng muốn chết rồi sao ngủ có máy lạnh đâu ngủ thì người ta ngủ được không ngủ được chứ làm sao mì nở tè lè vậy sao ăn chú ăn luôn đi <cười> nè 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 cậu gì nữa đừng nói rửa tô xong chứ mới cho đi nha à, không lý lịch hồ sơ của cậu cậu nhớ nộp cho công ty nha gì kìa trình độ học vấn 12 hai trên kinh nghiệm không biết gì hồ sơ gì nghèo nàn vậy ba tôi nói chú ghi vậy hả không tôi nghĩ vậy chú dám nghĩ tôi vậy thì tôi nghĩ vậy đúng rồi chứ chứ cậu cũng đâu có gì kinh nghiệm mà có kỹ năng đặc biệt gì đâu còn chuyện tôi đi du học mỹ về sao thì cậu nghĩ ngang không có bằng không tốt nghiệp thì không tính chú nghĩ vậy hả à, không cái này ông chủ nói á Không biết nó chịu đựng được bao lâu nữa Tôi chỉ sợ ông chủ chịu không nổi Khi thấy cô thiên cực Rồi ông lại bỏ ngang Tôi biết rồi Lần này tôi sẽ không mềm lòng đâu Ông chủ phải cứng rắn như là cô tiên Ngoài mặt á Cậu thiện ra vẻ chống đối Nhưng mà cậu vẫn râm rắp nghe lời cổ <cười> Đúng là dẫu quýt về có móng tay nhọn Ông dặn cô tiên Nếu thằng thiện có trai trái gì Thì cứ thẳng tay trừng phạt Sao tự nhiên tôi thấy tội nghiệp cụ thiện quá à. 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 Mấy quỷ sứ Ngấy trời gầm sao ngủ Quay, quay, quay Nhanh, nhanh, nhanh Vậy Nó ngủ Giờ này mà con ngủ Mày chết, chết đi con Trời ơi, kêu nó dậy Ui, ui, ui Cái gì vậy? Kêu nó dậy Điện, bây giờ bị phạt à. à Mấy anh làm gì ở đây vậy? Rồi anh Thiện đâu? À, Thiện Giờ nó gan lắm chị à, Ngủ kìa Dạ, để em kêu anh dậy nha Con ngủ rồi chị Dậy, dậy Dậy ừ. Ngắm ngủ miếng người vậy Xin cho tôi hỏi anh Thiện đã dậy được chưa? Ừ. Gì đó? Ừ. Ừ. Ai cho 
phép anh ngủ trên sản phẩm đó hoàn thiện ở trong á đông đốt chật chội với mấy quỷ này ngáy quá sao ngủ tại sao mọi người ngủ được còn anh thì lại không mà cô cũng lạ ghê trong đó chứ ngoài đây có gì đâu khác trong đó chật chội quá rồi ngoài đây cái giường để không tôi ra tôi nằm nè tôi ngủ ngoài đây á còn tốt cho công ty rồi đó tôi coi ngó sản phẩm này không bị mất cấp trời ơi công ty quy định là không được ngồi nằm trên sản phẩm nó hoàn thiện nè nè một mình bà đã sát nó làm bèm được rồi sáng sớm làm bèm bất quá trừ lương đi trừ lương hả anh nghĩ lương của anh được bao nhiêu có đủ để đến bầu chú uy tín của công ty hay không Thôi được rồi tôi sẽ rút kinh nghiệm được chưa rút kinh nghiệm rút kinh nghiệm rút kinh nghiệm anh tính rút kinh nghiệm tới bao giờ nữa cái gì la lớn như vậy nãy giờ có nói gì đâu nè tôi không đề nghị gì đó trừ lương đi được thôi vậy tháng này tôi trừ anh mười phần trăm lương gì mười phần trăm đúng rồi sao có mười phần trăm ít vậy thêm nữa đi chị thêm đi vậy thôi được rồi được thôi vậy tôi trừ anh thiện hai mươi phần trăm lương tháng này ờ à, đúng cái gì cái gì hai mươi phần trăm cô mới nói mười phần trăm giờ lên hai mươi phần trăm luật lễ kiểu gì vậy hai mươi lăm phần trăm lương tháng này ờ à, cô chạy chạy ba mươi phần trăm luôn chị ba mươi phần trăm lẻ lắm cho nó chẳng còn nhiễm dạ. hùng cường mỗi người tôi trừ năm phần trăm lương tháng này hả à, ủa chị sao sao sao, sao kỳ vậy vì các cậu là thành viên chung một tổ mà đi bài xích thành viên khác thấy anh thiện sai từ lần này tới lần khác mà không ai nhắc nhở hoàn toàn không có tinh thần đoàn kết trong một tổ tôi ra quyết định như vậy nếu ai cảm thấy không phục có thể viết đơn trình lên ban giám đốc còn anh thiện nếu như anh vi phạm quy định một lần nữa thì tôi sẽ viết đơn đề nghị ra quyết định sa thải nè nè cô đứng lại đó cô đừng có vô lý nha không có căn cứ tôi làm sai á thì cứ trừ lương tôi đi mất gì trừ lương mà hả thôi đi nè. mà tôi lại anh luôn đó đừng cãi lộn chi tiên nữa được không tự nhiên khi không cái tháng này mất năm phần trăm lương giờ về em biết nói vợ tao sao nữa thôi được rồi năm phần trăm của các anh á tôi chịu hết cho sao mà được anh đi trừ hai mươi phần trăm lương rồi bây giờ chịu tụi tôi nữa lương đâu anh sống tao không ưa mày thiệt nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó tao bị phạt thì tao chịu năm phần trăm lương không cần mày giúp mày tính của chị tiên thì tôi hiểu thấy tổ nào trễ nải hay là vi phạm gì đó là bảo quản lý gắt hơn đó nó đúng rồi đó bây giờ phải tìm cách gì đó để mà lấy lòng chị chứ mà sóng gió của này hoài sao mà sống được yên tâm đi mấy anh đi làm chị nói để tôi lo cho lo gì mà lo anh chưa lo tụi tôi đã bị phạt năm phần trăm rồi anh mà lo nữa năm mươi phần trăm luôn quá yên tâm đi không ai bị trừ lương hết đó có chuyện gì xảy ra á tôi gánh hết cho thiệt tình anh á bỏ một trăm ngàn mua bó hoa này cũng đáng trước khi cô đuổi gì tôi tôi sẽ cua cô cho bỏ nhé Dạ Ờ em đang đứng đây nè Bộ anh không thấy em hả Anh thấy chứ Nhưng tại bó hoa đẹp quá Anh không để ý <cười> Ờ Bó hoa đẹp thiệt á Muốn tặng cho em cái gì thì cứ tặng đi Trang nè Đây là hồ sơ của anh á Em coi coi á có đầy đủ chưa Nếu không á anh sẽ bổ sung Ờ à, à, Đầy đủ rồi Không có cần phải bổ sung gì thêm nữa đâu ừ. <cười> Bó hoa này anh mua Anh tặng trai vậy Để tặng cho một người Anh thầm thương trộm nhớ từ lâu rồi Anh Thiện Sao giờ này còn chưa vô làm mà đứng đây Tiên nè Anh rất thích cá tính của em Là bạn gái anh nha Anh tặng em đó Nè, anh tặng em đó đi Ê, vậy? Mày điên rồi hả? Sao mày dám tặng qua cho chị Tiên? Hưng, ông lấy em đem rồi bỏ nữa Hưng Ê, nè Ê Ủa sao chị Tiên? Tiên, em có sao không? Em không sao đâu chị Ủa, chị Tiên, đi? em đi đâu vậy? Em chưa trả lời câu tỏ tình của anh mà Trả lời cái gì? Tỏ tình cái gì? Tỏ tình cái đầu của anh á Cái gì vậy? Ê nè, cái gì căng thẳng với tôi? 
Tôi tặng hoa thôi mà làm gì căng vậy Tôi nói cho anh biết Tiên bị dị ứng với phóng hoa Lần này là anh tiêu rồi Trời Em bị sao vậy Bị dị ứng phóng hoa rồi phải không à. Mà hoa đâu mà dị ứng vậy Dạ không sao anh Em tới đây để báo cáo cho lô hàng T79 à, Do công ty Thiên Thanh đặt hàng Đã À, số lượng gỗ đã về đủ à, Đã hoàn thành được 1 phần 3 số lượng rồi Anh biết rồi Bây giờ em tạm thời giao việc cho tổ trưởng mỗi tổ làm việc đi Để anh đưa em đi bệnh viện Em biết bệnh của em mà Em không có sao đâu Thiệt không Mà anh đã dặn Không ai được đem qua vào xưởng Mà đứa nào chơi kỳ vậy <cười> Tại vì người mới không biết cho nên vậy thôi anh Người mới Thiện phải không? À, anh ta không có cố ý đâu Anh nói rồi Em đừng có cả nể chú ba Nếu cậu ta không làm được việc Thì em cứ sa thải đi <cười> Em biết rồi Em không có gì chú ba Mà chăm trước cho thiện đâu Tại vì anh ta mới vô Nhưng mà em cũng thấy Là tuy anh ta hơi gàn dở như ngang bướng nhưng mà anh ta cũng có điểm tốt Là nếu mà làm sai thì sẽ nhận mình sai Chắc là ở nhà được nuôn chiều Cho nên là chưa quen được không khí làm việc Từ từ rồi cũng quen thôi hả? À? Cậu ta mới vô làm chưa bao lâu Mà em đã nhìn ra ưu khuyết điểm Vậy còn anh thì sao? Làm việc cùng nhau 4 năm Anh đã làm sai cái gì mà khiến em không tiếp nhận anh? Anh không làm sai chuyện gì hết á Anh rất tốt nhưng mà lý do là ở em Em rất quý tình bạn này Thật sự em không muốn phá vỡ nó Anh không có cơ hội nào sau tiên à, Hiện tại em chỉ muốn tập trung cho lô hàng T79 Tại vì đây là lô hàng lớn nhất từ trước giờ của công ty mình <cười> Em không muốn Sao nhãn Hay là mất tập trung vào công việc khác Thôi uh, Em xin phép Em về xưởng trước Trời ơi Cái mặt em làm gì mà thấy ghê vậy Mới hồi nãy thôi mà Trời ơi tôi, tôi, Em á Đi bác sĩ lẹ đi à... Không thôi á Cái mặt xấu luôn bây giờ đó Bây giờ nhịp ghê dữ lắm Em biết rồi Em cảm ơn chị <cười> Đi lẹ đi nha Trời ơi Xấu thiệt chứ không phải giỡn Công nhận thấy ghê thiệt á Anh Phúc Anh thấy có thấy ghê thiệt không? Em tới có chuyện gì? À, à Đây Hồ sơ của anh Thiện Anh xem qua đi Chứ em thấy á Là cái hồ sơ không có gì đặc biệt hết trơn Bình thường Hết sức bình thường luôn Rõ ràng là cậu ta nói tiếng Anh rất tốt Tại sao lại không ghi ưu điểm vào đây? Em không biết là có nói tiếng Anh tốt hay không Nhưng mà em biết một chuyện Là hồi nãy á anh Thiện á, dám mua cả một bó hoa đem đến đây để tỏ tình Tiên đó Rồi Tiên nói sao? Nói gì? Dĩ ứng phấn hoa còn không kịp nó lấy đâu nói Nhưng mà em thấy Tiên có vẻ rất là thích Chắc là Tiên cũng quý cậu ta như bao nhiêu công nhân khác ở xưởng mình thôi Em là phụ nữ em nhìn em biết Cái nét mặt của Tiên lúc đó nhìn có vẻ rất là thích đó ừ, Thôi được rồi Em cứ đi làm gì của mình đi Dạ Con không cô ấy Mày biết con tiên diễn phấn hoa nặng Cho nên mày cố tình phá nó phải không Con đã nói rồi Con không cố ý Con không hề biết tiên bị diễn phấn hoa nặng như vậy Vậy còn chuyện mày tỏ tình với con tiên là sao Đó là chuyện của tuổi trẻ Người lớn biết gì mà can thiệp vô Được ta sẽ kêu con tiên dùng mọi biện pháp với mày nếu mày làm sai dù tiên có đưa ra biện pháp gì đi nữa thì con cũng có cách chống trả thôi mày, mày có phải là con ruột của tao như vậy vậy ba ba có phải là ba của con không tại sao đối xử với con tàn tệ như vậy tao làm như vậy là muốn mày nên người thôi được con sẽ cố gắng
<cười> chị tiên có dây được à tiên nè tiên có sao không tôi không sao nhưng mà cái ghế thì có sao đó <cười> bị gì hả tôi làm sai nữa sao <cười> tôi đã dặn anh á là chà nhám sao phải kiểm tra một lần nữa coi là trên sản phẩm còn giá xuất hay là góc nhọn nào không anh nói là cái ghế này anh chà rồi anh kiểm tra rồi sao bây giờ tôi vẫn không thấy giá xước nè đưa qua chỗ sơn lót rồi làm sao người ta sơn được tôi xin lỗi nghe để tôi làm lại chứ <cười> anh thiện nè tôi hy vọng á là tập trung cho công việc đừng có để chỉ vì một cái sản phẩm lỗi mà làm mất uy tín của công ty gây dựng 30 năm qua tôi biết rồi chị tiên tại thằng thiện này nó cứ làm hư hoài mà mỗi lần nó làm hư như vậy tụi tôi lại bị trừ lương sao nè tôi cũng đề nghị với mấy ông rồi tôi lấy tiền tôi bù vô khoản đó mà mấy ông không chịu đừng có đổ tội cho tôi nữa đó đó là thấy chưa thấy chưa nó ngang người kia không nó làm cho nó đại gia rồi đó mỗi lần làm sai là lấy tiền vô dập tụi tôi nè bây giờ á anh ghét em cũng chịu nữa suốt ngày anh cứ làm thiếu ý mình không à không thấy biết qua hết trơn á đúng rồi đúng rồi đó làm đúng vậy đó thôi được rồi mấy anh đừng có cãi nhau nữa tạm thời á anh thiện sẽ trà nhám hết ngày hôm nay ngày mai á tôi sẽ chuyển anh qua khu sơn lót ở đó mà anh còn làm không tốt nữa thì anh tự chịu trách nhiệm đó tôi biết rồi tôi không muốn làm ở đây nữa đâu <cười> chị tiên em thấy mặt chị nổi băng đỏ nhiều lắm rồi đó hay là chị xin nghỉ ngày hôm nay nha không được không được không được nhưng mà H hôm nay á có lô hàng cần giao tôi không có bỏ được nhưng mà à, thôi chị cứ về nghỉ đi rồi có gì anh phúc thay chị được mà đúng đó ờ à, có gì tiên về nghỉ đi không sao đâu ờ à, nếu mà tôi thấy ông ổn tôi sẽ về được chưa bây giờ tôi qua kho để chuẩn bị hàng giao cho khách mẹ ở đây làm việc đi nha nhớ tập trung đó <cười> người gì đâu mà cứng đầu thôi làm việc tiếp đi ê ê đi đâu vậy đang làm đi đâu vậy trời thiệt tình luôn á kiểu này là chị tiên la nữa nè trừ lương nữa mày tới đây làm gì kiếm chuyện nữa hả tôi kiếm chuyện gì đâu <cười> người gì không lịch sự vô phòng không biết gõ cửa được chưa bệnh gì mà uống thuốc vậy không cần mày quan tâm có chuyện gì nói đi kêu bà lãnh sát về đi bị dị ứng muốn chết vậy đó mà còn cứng đầu mọi người khuyên về không về mày hại con tiên thế thảm như vậy mà còn dám gọi người ta là bà lãnh sát xuống sượng á ra lệnh cho ngồi về đi tham công tiết việc vừa phải thôi mày vô đi dạ đây là bản báo cáo doanh thu thầy cần ừ cảm ơn con ủa số thuốc này là lẽ ra thầy phải uống buổi sáng sao giờ còn ở đây Tại thầy lu bu quá cho nên quên uống Trời ơi Thầy vừa bị cao huyết áp Vừa bị tiểu đường nữa Phải uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ thì mới kiểm soát tốt được ừ. Thầy nhớ rồi Vì con lo lắng cho thầy quá Dạ có gì đâu Thầy cũng như ba con mà Anh Phúc nè Anh xuống xưởng á Cơ bà lại xác về đi Bị dưỡng mà không chịu về Có chừng chết á Xin phép Cương Có thấy anh Thiện đâu không? Không có Thiện Có Cường được không? Không Mà anh Thiện đi đâu rồi? Mà nói không biết Cái thằng đó nó hành tung bí ẩn lắm Không giống như anh Luôn luôn ở đây Em mà em tới đây á Là em gặp anh hoài luôn Vô duyên Gặp ông làm gì? Sao em nói anh vô duyên? Anh nói cho em biết hả? Trong nguyên cái xưởng này hả? Anh là người có duyên nhất luôn á Tôi thấy vô duyên nhất đúng hơn Em không tin đúng không? Ừ. Bây giờ anh nói một câu là em cười liền Nói đi Sao mày cũng thơm quá vậy? Đồ tập thơm Chết cha Nè 
Anh Hương Dạ Cho em hỏi cái Anh thấy uh, anh Thiện có dễ thương không? Cái gì? Ông Thiện á hả? Ông làm biến nhất hay thì có Trời ơi anh em đang làm gì nè Tự nhiên bỏ ra ngoài mất tiêu không? Không biết gì đâu nữa Anh nói sao á? Chính thấy anh Thiện dễ thương mà Trời thương dễ đâu em ơi Anh nói gì đó Thương không dễ đâu em ơi Thôi Ờ uh... Nè, Hả? anh cho em gửi cái này đi Tí nữa mà anh Thiện có về á Anh đưa cho anh Thiện giùm Nói là Trang gửi cảm ơn là anh Thiện hiểu liền à Thôi thôi, muốn về tự đưa chồng đi trời ơi Kìa ông về rồi kìa Đó, đưa chồng đi Anh Thiện Đây kìa Mày đi đâu giờ này mới về Tụi bay đây á, thấy Tiên về chưa Anh em đang làm á, ông bỏ đi Bộ muốn mọi người bị trừ lương giống ông hả Tôi lên gặp tổng giám đốc Danh Phúc xin cho Tiên về nhà nghỉ Cái gì, gặp tổng giám đốc hả Ông mà dám gặp hả Tiên đâu Tổng giám đốc đâu? Anh Phúc đâu? Tôi không đòi coi với mấy ông Con sao đâu mà chú Nếu mà con cảm thấy ông khỏe thì con sẽ tự về mà <cười> Tổng giám đốc Tiên à Anh thấy tình trạng dị ứng của em có vẻ nghiêm trọng hơn rồi đó Để anh đưa em về Em không sao đâu anh Cái ghế này là của anh Thiện hả? Ừ Ghế tôi làm á Có chuyện gì nữa hả? Nè nè Thì mày nhanh đi cái ghế mày trà lố tay Bây giờ bị hư rồi đó Sao kỳ vậy? Ghế tôi làm á Chỉ trà không kỹ thôi Chứ tôi không có trà lỗ tay Ê Mày nói vậy không lẽ tụi tao trà hư cái đổ lỗi cho mày hả? Cũng có thể đó Mấy ông đâu có ưa gì tôi Chắc là canh lúc tôi không có mặt ở đây là trà hư cái ghế đổ thừa cho tôi đúng không? Ê ê ê Đừng có chuyện ngay rồi nha Thôi được rồi Mọi người có cái gì từ từ nói Anh em trong tổ không mà Đừng làm mất quà khí Đó Có nghe anh Phúc nói không? Anh Thiện nói không có làm là không có làm <cười> Anh Thiện, em tin anh Cảm ơn Trang Tôi hỏi lại một lần nữa Cái ghế này là do ai trà? Thì thằng Thiện nó đã nhận là nó làm rồi mà chị Tôi nhận hồi nào? Tôi chỉ nhận là tôi trà không kỹ Chứ tôi không nhận tôi trà quá tay hư cái ghế Mà khoan đã Cái ghế này không phải ghế tôi trà Bằng chứng đâu mà mày nói cái ghế không phải là cái ghế của mày trà Nè mày nhìn đi Ba cái ghế giống nhau nè Nhưng mà ghế này không phải ghế của tao Không lẽ cái ghế của tao Mày... Thôi được rồi Mỗi sản phẩm tôi giao xuống cho công nhân làm Tôi đều đánh số thứ tự Ghế nào của ai á tôi đều có ghi lại Chủ yếu á để tôi quan sát tay nghề Xem có tiến bộ hay không Để đánh giá công tâm nhất về mức thưởng dành cho họ Sáng nay khi giao xuống á Ghế của anh Thiện tôi đánh số 19 Của anh Hưng số 20 Nhiếm số 21 Và Cường số 22 Đây là ghế số 22 Ghế của Cường <cười> Biết ngay mà Anh Thiện là người vô tội Tại sao cậu lại làm như vậy Tại sao lại vô quan cho Thiện Tại Tại tôi sợ bị trừ lương Tháng này bị trừ 5% tiền lương rồi Tôi sợ bị trừ nữa Nên Nên tôi làm như vậy Mà nói túm lại á Là tôi ghét thằng Thiện Tại vì nó mà cả tổ Là bù giờ cái phần công việc của nó để lại Thôi được rồi Nếu như Thiện không phù hợp với tổ hiện tại á Thì có thể chuyển Thiện sang tổ khác Rồi tổ khác cũng sẽ bị liên lụy thôi Nè Nói gì vậy Thôi Hồi em mới vào làm á Thì mấy anh cũng gồng gánh cho em thời gian đầu đó thôi Tại mày nói năng đàng hoàng Anh em trong tổ Ai tao không giúp mà tại thằng quỷ này nè Lúc nào nó cũng ta đây Coi thường anh em tụi mình Tôi xin lỗi Sai sót này là của tôi Tại vì tôi không sắp xếp công việc cho mọi người phù hợp Làm mọi người có lục đục trong tổ Tôi nghe các anh bất mãn cá nhân mà hại nhau Tôi đau lắm Hồi đó tới giờ Sưởng chưa bao giờ xảy ra tình trạng mất đoàn kết như hiện nay Cường đã làm hư bộ ghế Thì phải đền thôi Tuy nhiên cậu thiện không làm hư bộ ghế Nhưng chính cậu ấy Đã gây mất đoàn kết ở trong tổ Cho nên cậu ấy Cũng phải chịu trách nhiệm chung với Cường Riêng về phần Cường đã du khống thiện Nói nặng thì không nặng Nhẹ thì không nhẹ Nhưng nói về công Cậu đã cống hiến rất nhiều cho xưởng trong thời gian dài Cho nên Tôi chỉ cảnh cáo thôi Còn nói về tư Tôi nghĩ cậu đang nợ cậu Thiện một lời xin lỗi đó 
Đó là hướng giải quyết của tôi Nếu các cậu không đồng ý Thì có thể đưa ra hướng giải quyết khác Còn Tiên Đi về nhà nghỉ đi Đây là lệnh Dạ con biết rồi chú Nè cầm đi Anh em hoàn nạn có nhau Sao tao cầm được Tao làm hư Thì tao đền Có gì đâu đừng có ngại Cầm đi Trong đó là có chị Tiên Hùng vô nữa đó Ừ Của ít lòng nhiều Ai mà không biết nhà mày khó khăn Một mình mày phải nuôi cả nhà Ơi cầm đại đi mà Cầm đi Nè Tao cũng muốn hùng nữa Thôi đi Mày bị bắt đền tiền rồi Còn có nhiêu đâu mà đặt hùng hạp nữa Cái chuyện bắt đền á là chuyện riêng của tao Còn chuyện công á tao vẫn là thành viên trong cái tổ này Thì tao có quyền đóng góp à, Anh nói đúng á Mà thôi đi cứ nhận đi Công nhân đại gia thiếu gì tiền Nó nói đúng á Nhưng mà tao còn có nhiêu đây à Hả? Cầm đỡ nghe <cười> Thôi kệ Cứ ít lòng nhiều Quan trọng là tấm lòng Nhận đi Tại đây Đi Mà nè Giúp là giúp Còn cái chuyện mày vui quan cho tao á Mày giận nợ tao có lời xin lỗi Ê Mày đừng có ý là mày đưa nó chút tiền rồi mày làm khó nó nha Tao không có bắt mày xin lỗi bây giờ đâu Chừng nào mày cảm thấy á Mày thật sự có lỗi Thì mày hẳn xin lỗi Tao không có gượng ép Vui đúng không? Vui không? Ờ à, Vui Mày á Chơi rất là sòng phẳng Chơi đẹp đó Nhưng mà nói thiệt nha Tao á Vẫn không ưa được cái bản mặt của mày á Tao cũng không ưa mày Đi Dạ chào anh Ê à, Mày đâu rồi? À, thì em em đi theo hai đứa nó à. Anh Hai thằng đó không thích anh Chứ em thích anh lắm á Mà anh đừng nói cho hai đứa nó biết nha dạ. Hèn Nè Biết bà Tiên ở đâu không? Trên trời chứ đâu trời Cái gì vậy? Tiên trên trời chứ đâu Tao hỏi là bà La Sát á, mày biết nhà ở đâu không? Ôi, hôm nay bà đặt hỏi bà La Sát nhà ở đâu Anh có âm ngu gì đúng không? Mày cũng biết á, tao là người sòng phẳng nha Tại vì tao làm cho bà La Sát bị dị ứng Nên tao muốn tìm nhà để xin lỗi thôi ừ, Có thiệt là chỉ muốn xin lỗi không không? Như chuyện Anh ngồi đó đi anh có mua đồ ăn với thuốc nè Để anh xuống bếp lấy đủ mũa lên cho em ăn rượu uống thuốc <cười> Thôi được rồi, không cần đâu Sao không cần Em bệnh, để anh lo cho em chút có sao đâu Thiệt ra là hồi nãy trước khi anh qua là em có ăn rồi Cảm ơn anh nhiều nha Thiệt không? Thiệt Dạ thôi được rồi, em ngồi xuống đi Để anh lấy thuốc cho em uống Lúc nãy á, người bán thuốc dặn là cái này ăn phải uống liền cho thôi bị đau bao tử đó Anh ừ? Lát nữa em uống được không? Sao vậy? Chứ tại hồi nãy em có uống thuốc của em luôn rồi Thì không? Thì... Thôi được rồi Vậy trước khi ngủ em nhớ uống nha Cảm ơn anh nhiều nha Nữa hả? Nữa hả gì anh? <cười> thì từ ngoài cổng vô đây là lần này là lần thứ tư em cảm ơn anh rồi đó à, Anh nghe nói là Hồi trưa này Thiện tỏ tình với em hả? <cười> <cười> anh cũng biết chuyện đó nữa hả? <cười> Bởi em thích lắm sao cười à, Thì anh không có thấy cái thái độ của anh Thiện lúc đó đâu Thái độ làm sao? Thì anh Thiện anh chỉ muốn chọc em thôi à Nếu mà yêu á là phải tìm hiểu kỹ đúng không? À, em nghĩ à, Thiện là người như thế nào? Mà anh hỏi về phương diện nào? Tất cả Trong công việc á Thì em thấy anh Thiện là một người có tài năng Nhưng mà lại không biết sử dụng tới nơi tới chốn Thật sự rất lãng phí Chỉ có vậy thôi mà em bên cậu ta Không Cái này em không bên rồi nha Em thấy trời cũng hơi tối rồi đó Hay là anh về sớm đi sớm mà tao đuổi anh về bây giờ anh cũng hơi mệt rồi 
Nếu em mệt thì em uống thuốc đi rồi ngủ Anh về nha Dạ Em cảm ơn anh nha Lần thứ năm rồi đó <cười> Thôi anh về đây Nhớ uống thuốc á chạy xe cẩn thận nha về tới nhà thì nhớ nhắn tin cho em yên tâm anh biết rồi nè nhớ uống thuốc đó nghe dạ tươi cười vui vẻ như vậy chắc chắn là khỏe rồi chó nó dữ quá đi thiện làm gì đây vậy mấy chó nó dữ quá ủa con tiên làm gì ở đây vậy anh vô nhà tôi rồi hỏi tôi làm gì ở đây hả nhà tiên ở đây hả mày quá cho vô nhà trốn chó chút quá rồi anh đi vô 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 anh uống nước đi cảm ơn nha khác tôi muốn chết Cô còn bệnh hả? À, nè, có thuốc nè Uống luôn đi Chọc anh chơi thôi Tôi biết là anh không có cố tình mà à, Nhưng mà Thật là cô hết bệnh rồi chứ ừ. Chứ bình thường á Mặt cô đã hung dữ với bà La Sát rồi Bây giờ nổi thêm mấy cái đốm này nữa Nhìn ghê hơn bà La Sát nữa Anh nói gì vậy hả? Ê, anh có ê, 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 cô tiên cô tiên chú năm ủa cô có khách hả thôi để lát tôi qua à, thôi được rồi chú năm à, chú qua có chuyện gì hả dạ tính nhờ cô sửa cái ghế này chú đem qua đây con coi cho nó bị không mở được á cô à, thành ra nó tôi không nằm được thôi à, bây giờ chú để ghế đây nha con sửa xong có gì mai con gọi chú qua lấy dạ dạ được <cười> dạ rồi dạ dạ thôi cảm ơn cô trước nha dạ à, chào cậu à, dạ chào chú chú về cẩn thận nha dạ biết làm ăn quá ha làm việc ở xưởng không đủ sống hay sao về nhà nhận thêm nữa mà hay ha biết cách làm ăn nè không nói cho khách biết là cái ghế hư chỗ nào sửa xong á vẽ rồng vẽ rắn vô rồi tính tiền cắt cổ móc hỏng khách kiếm bội tiền nha ừ lúc nãy anh nói tôi là bà la sát tôi còn chưa tính sổ với anh bây giờ còn thêm chuyện này nữa hả cô tiên ơi cô tiên chị à, à. ba cô cho tôi hỏi cái bàn học của bé vua cô sửa xong chưa vậy hả à, em sửa xong rồi em để đó đó chị cho chị lấy đi cho bé vua học bài cảm ơn cô tiên nha anh sáu anh sáu vô bưng cái bàn qua giùm tôi với anh sáu cô tiên cái bàn nào chị ba à đầu kia kìa bưng giùm tôi đi Cô Tiên, tôi cảm ơn cô nha Qua đây tôi có chục trấn nè, tôi biếu cô nè Thôi, chị đem về đi Em phải nói là em sửa miễn phí cho bé vô học bài rồi mà Cô nhận đi, chơi sau này làm sao tôi dám nhờ cô nữa ừ. Vậy thôi, em lấy một trấn thôi Còn lại, em gửi lại chị cho bé vô ăn đồ bổ nha <cười> Trời ơi, cô tốt quá à Cô Tiên Bộ cậu này là bạn trai của cô hả? Không phải Đồng nghiệp em đó anh Sáu Trời ơi, đồng nghiệp gì mà nhìn đẹp trai quá vậy? Vậy mà đẹp trai Ủa bộ ông xoay gương chưa vậy? Nhìn đi, hai người kìa, một trời một giật Chị đó đúng đó Ở sự mật nơi tôi với Tiên làm Tôi là người đẹp trai nhất đó Mà Đúng không Tiên? <cười> Đàn ông con trai á mà tự tin như cậu này á Làm ai không có vợ lắm đó Ồ mà chưa chắc Lỡ cậu ta có vợ con rồi sao? <cười> tôi có độc thân Độc thân quý tộc Vui quá Cậu độc thân quý tộc hả? Ừ. Cô Tiên à cũng độc thân quý nữ kìa Coi được Hai người sáp lá cà luôn đi Chứ à, tôi là tôi thấy hai người có tướng phu thuê lắm đó Trời ơi anh Sáu 
Không sao giỡn hoài Tiên vẫn còn trẻ Tiên vẫn còn muốn đi chơi Tiên biết giỡn luôn hả? Khác hoàn toàn với hình tượng sát thủ Giờ sự mọc đó Ở xưởng á Là tôi phải giữ hình tượng đó thôi Không phải á Là tại mấy người đặc biệt danh cho tôi là bà lá sát sao Đúng không? <cười> Tiên có biết điều đó hả? Cái gì mà bà lá sát Ở trong xưởng sao thì tôi không có biết Nhưng mà ở trong xóm trọ nè Tôi thấy Tiên hiền Nên trong xóm này á Ví Tiên như là một bà Tiên vậy đó Cậu này nè Đẹp trai sáng láng Mà hiền hậu như ông Bụt vậy đó Được á Thì tiến tới luôn đi anh Sáu, lâu lâu phán cậu đúng ghê ta Ê, ở xưởng mộc tôi nổi tiếng Là thợ mộc giỏi nhất đó Mai mốt á, nhà có hư gì, mang tới nhà tôi đi Sửa cho Thiệt không ông Bụt? Trời ơi, Bụt nói là phải thiệt Miễn phí Ê, Ê, chà, chà. Chà. Tụi mình đi làm sớm hơn nửa tiếng rồi Mà nó còn đi làm sớm hơn tụi mình nữa Lạ à, nghe Đâu ông tới rồi hả? Nè Tôi thấy tay nghề tôi yếu á Nên tôi tranh thủ dậy sớm Để làm cho kịp tiến độ nè Nè Sáng giờ tôi chà nhám được hai sản phẩm rồi đó Nó kiểm tra coi được yêu cầu không? Là anh đến sớm là để anh chà mấy bộ bàn ghế này đó hả? Ừ Wow wow Sắp có bão tới rồi nha Bão lớn luôn á <cười> Bão là bình thường Sắp có tiết rơi luôn đó <cười> Đeo làm quá à <cười> <cười> mấy anh chọc anh chơi cho vui thôi chứ tụi tôi đến sớm á mục đích cũng muốn làm thêm nhiều hàng để mà anh bớt áp lực ừ thôi làm đi ê đây em anh thiện anh thiện gì vậy trang em có mua hai phần ăn sáng nè anh ăn sáng chung với em đi cảm ơn trang nha tôi ăn sáng rồi đây văn phòng đi ở đây bụi lạnh lắm đó anh thiện Mọi người á, ba cũ không có được ăn hiếp ba mới như ông Quang nghe không? Dạ không dám đâu Trang ơi Anh Thiện, nghỉ tay ăn chút đi, ăn sáng với em Trời ơi Trang ơi, tôi ăn rồi mà bụng đâu chứa được nữa Trang lên văn phòng đi Để tôi làm, không thôi chậm tiến độ đó Ủa, chị Trang Anh Thiện rất là giỏi tiếng Anh Em coi chuyển anh Thiện về văn phòng làm đi Chứ để anh Thiện làm ở đây, uổng phí tài năng Tôi không muốn chuyển lên văn phòng Em chỉ muốn tốt cho anh thôi Tôi cảm ơn nha Mà tôi muốn chuyện Tôi muốn làm ở xưởng nè Tiên nè Anh chạy nhám xong cái đôn này nè Em qua kiểm tra coi đạt yêu cầu không Chà Hôm nay sản phẩm đạt yêu cầu nha à, Không những yêu cầu đâu Anh còn được đạt số lượng nữa Sáng giờ làm được hai cái rồi đó <cười> Thấy không Chị nói anh Thiện làm được là làm được mà Anh Thiện mà không làm thì thôi Làm cái gì là phải tốt à. Làm gì vậy Em thấy chán anh đổ mồ hôi rồi kìa Để em chậm Thôi khỏi Cần gì phức tạp vậy Nè Tôi tự làm được Hết rồi đó à. Chào mọi người Chào mọi người Dạ Chào tổng giám đốc Chào, chào, chào chú Ủa Tiên Con đỡ chưa mà đi làm vậy Dạ Con khỏe hơn nhiều rồi chú ừ. Tiên à Chuyện của Thiện đã giải quyết xong với nhóm thợ chưa? À, em cũng chưa xem xét nữa Nhưng mà thấy là hôm nay á, bốn người đều tới sớm để hỗ trợ nhau Ừ, nếu vậy thì tốt rồi Nếu cậu ta không làm được gì thì cứ sa thải ừ, Nhưng con sợ chú ba buồn Không có việc gì phải ngại hết dạ. Hôm nay á, tôi sẽ trực tiếp chỉ anh Sơn Lót Cầm lấy Đứa này sơn sơn Anh muốn sơn thiệt hả? Ừ Anh có đủ tiền đền cái bình này không? Mà anh đòi sơn thiệt <cười> Thôi khanh trai trước đi Sơn phải không? Ừ Đơn giản thôi Nè 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 Anh nghiêm túc lại cho tôi chưa? Được rồi Bây giờ Anh sơn từ cái cổ bình đi Cổ bình Thiện, anh đang viết gì vậy? I love you Nhẫn mặt cho tôi hả? Chứ biết gì đâu Sơn Làm thầy phải thương yêu Cầm tay, nâng niu Chỉ dạy cho học trò Anh học cho đàng hoàng đó ừ. Tôi chỉ vậy mà anh còn không học nữa thì biết tôi Sơn như vậy nè Tập trung vô 
nhẹ nhàng thôi như vậy nè không có phải là quẹt quẹt nha lúc nãy đâu nha trời đất ơi anh thiện sơn cái bệnh này á hả rồi vậy là cả nhóm á là sắp á, bị trừ lương nữa rồi đó nè nhìn kỹ chưa sơn hồi nào cho nội chứ làm gì đang gặp bình sơn đó bình sơn gì đang tập hả trời ơi tập xong nói em em chỉ cho đây nè tâm hơ tâm hơ đây nè à, sơn với sơn như vậy nè à, 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 gì vậy cái gì vậy cái gì vậy cầm tay tập anh sơn mới nhanh được ai mượn ai mướn ai nhờ nè à, không phải tay nào đúng như tay tôi cũng được nha tay của bụt chỉ có bàn tay của tiên ta chỉ đẹp hơn em sơn đi à, à, chỉ tiếp đi thầy ơi tập trung À, tiên nè, tôi nghĩ là phải cầm hai tay cho nó chắc Sợ rớt bình sơn Ui da, ui da, ui da, ui da Tay cho Tiên đẹp quá <cười> Anh tự tập mình đi Ủa, chị Trang ừ. Chị tới tìm Thiện Anh Thiện ừ? Anh uh, ra phòng trưng bày gặp em có chuyện chút xíu nha Em ở ngoài đó cho anh Ra đây. Anh Thiện à, Cha này Em nói ra đây có gì không? Tất nhiên em kêu anh ra đây là có chuyện muốn nói với anh rồi Em có chuyện cần nói với anh á Có chuyện gì á thì em nói đi à, Nhưng mà em nói ra anh không có được giận em nha Ừ anh không có giận đâu Hứa nha Hứa à, à. Anh làm anh trai cho em nha Trang Em làm gì vậy? Bỏ ra đi Anh làm cho em nha Cha nè Tiên à. Tiên nè Tiên Anh Anh làm cái gì vậy? Anh đâu cần phải giải thích gì với Tiên đâu Chuyện của em với anh đâu có liên quan gì với Tiên Trang nè Tình cảm của anh với em á Chỉ là tình đồng nghiệp, tình anh em thôi Chứ không có tình cảm gì hết á Anh Thiên Thích thiện rồi à Bộ đổi gu không thích anh nữa hả Em thích anh hồi nào Em thích anh thiện mà Con gái đúng là mưa nắng thất thường mà Trước giờ anh biết em chỉ mê tiền thôi Sao bây giờ lại có thể yêu một người vừa nghèo Vừa vô dụng như thiện được Kệ Nhưng mà anh thiện là người đàn ông lý tưởng của em Cuộc sống á Có nhiều chuyện bất thường lắm Anh á Cứ ở đó từ từ mà tận hưởng đi nha Lần này á, sự mình gia công tốt lắm Em Sắp khoan cho anh nói nè Chị nói anh không hề biết gì hết Giang chủ động ôm anh Anh thực sự là bị động Em đang nhắc nhở anh á Là hàng lần này rất là nhiều Cho nên là học hỏi các thợ khác Rồi phụ mọi người một tay nữa Em đang ghen đúng không? Mặt đỏ hết rồi kìa à, Anh đã nghiên cứu kỹ về các loại gỗ em nói chưa? Đây là gỗ gì? Em trả lời anh thì anh sẽ trả lời em Em nói là nên nghiêm túc trong công việc Ờ à, Để anh trả lời nè Thì đây là gỗ Gỗ đi làm bàn làm ghế Anh giỡn với em hả? Anh muốn trở thành thợ mộc á Thì anh phải phân biệt được sự khác nhau giữa các loại gỗ chứ Anh không quan tâm gỗ Anh quan tâm em thôi Tâm gỗ từ màu nâu nhạt Tới màu nâu đậm Thì đó là sồi trắng Tâm gỗ có ba màu nâu đỏ hồng Thì đó là sồi đỏ Anh đã biết chưa? Anh không biết gì hết đó Bộ bàn ghế này làm từ gỗ gì? Gỗ dán tiên Nếu mà anh còn mất tập trung một lần nữa Thì em sẽ đuổi việc anh đó Tiên Ê Tiên Tiên <cười> Hai biểu anh chọc bà la sát làm chi Anh coi chừng đó Bà la sát bà nói bà làm thiệt không đó Người gì đâu mà khó ưa Cười gì? Ông có biết á Tiên á có ba mẹ hay là anh chị em gì không? Ba mẹ Tiên mất hết rồi Hình như uh, Tiên ở một mình hả? À? Ở một mình Mà là con gái nữa 
vậy mà giỏi nghề thợ mộc vậy ta trời ơi anh không biết hả người ta con nhà nồi đó sao không giỏi cho được ba mẹ tiên hồi xưa cũng làm thợ mộc luôn bởi vì giỏi là đúng rồi anh coi chừng anh nha lo mà học bài đi nha nhiều chuyện ủ ta nói cho nghe rồi chửi để anh tiên nè hôm nay á mình trưng bày sản phẩm cho khách hàng tới coi hả ờ à, tiên cái bộ ghế này nè là gỗ gì á mà nhìn đẹp quá vậy cái này anh gỗ nu quá anh đẹp không giá trị lắm á nha cảm ơn ờ à, ờ à, tiên trời ơi có hai dân này nè tiên sao vẽ được đẹp vậy bữa nào á tiên chỉ cho anh vẽ nha cái dân này á là dân gỗ tự nhiên của người ta đó anh biết không giá trị ở chỗ nào mà có dân gỗ đó cái này là được làm từ cái khúc rễ của cây đó anh hiểu không <cười> chứ không phải như ba cái dân của gỗ gõ nè gỗ hương nè cảm ơn <cười> à tiên nè trong các loại gỗ tự nhiên á có phải gỗ liêm là mắc chứ không không phải đâu anh trời ơi gỗ liêm cũng mắc nha nhưng mà không bằng gỗ xưa đâu gỗ xưa mắc nhất á nè có xưa trắng nè xưa đen nè xưa đỏ nè mà xưa nào giá cũng đắt đỏ hết anh cảm ơn dạ dạo này à, thì chìa khóa chăm chỉ học hỏi quá ta chào anh phúc anh phúc em chỉ cố gắng học hỏi để không phụ lòng nhiệt tình á tiên đã chỉ dạy cho em có đâu anh ai em cũng đối xử công bằng vậy hết mà thiệt không chứ anh nghe nói là em luôn dạy cho thiện đó không có đâu anh phúc tại vì anh thiện á suốt ngày cứ hỏi cho tiên hoài à nên cho tiên phải chỉ á đúng rồi đó anh với lại anh thiện cũng mới vô mà Em cũng cần chỉ dạy nhiều hơn Nhưng mà cũng quan trọng là tự học nữa Mấy cái này em đâu quản hết được À, mà anh Phúc nè Khách hàng á, họ vừa tới xem, họ ưng lắm á Đợt này á, là công lớn là nhờ em đó Có đâu, công của tất cả mọi người đó chứ Nhưng mà của em làm nhiều nhất <cười> Tiên nè, cái bộ này á Anh thấy không được đẹp lắm Em kiểm tra lại coi Anh Nhiễm Dạ Hàng của mình còn bộ nào chưa kiểm hả Dạ xong hết rồi chị Chỉ còn ở khu chế tác là chưa xong thôi Tiên mà kiểm tra thì làm sao mà sót được Dạ Mọi người cứ tập trung làm việc tốt của mình đi Hàng mà có lỗi gì á là Tiên bắt làm lại ngay thôi Dạ dạ <cười> Mà bây giờ em phải về văn phòng rồi ừ. Anh đi với em Ủa Chú Tư còn gì nữa hả chú Tư <cười> không phải chú tư mà là bụt làm gì vậy tôi phụ cho thôi tôi dặn mấy con ốc nữa là xong rồi có gì đâu phụ nếu tiên không cho bụt phụ bụt la lên á bới rồi con ơi Ê, nè 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 anh cho sống chợ của tôi bình yên được không chị đồng ý cho tôi phụ đúng không Ê, anh coi có gì phụ được thì phụ đi ghế này có hư gì đâu phụ <cười> vậy mà cũng ráng xách cái búa gõ nữa hả gõ coi chắc không nếu không chắc người ráp vít lại rảnh không đang rảnh nè không mấy có tô chè kìa ăn phụ đi dễ ờ à, tưởng chuyện gì ăn uống là chuyện nhỏ chè đậu đen hả ngon ừ. vậy mua đâu á cô chủ tư cho tôi đó thôi vậy không ăn đâu để cho tiên ăn á đây là lòng tốt của bà con nấu cho tiên tôi ăn cũng kỳ mà nghĩ nha tiên thích thiệt á ở xưởng làm á thì được ai cũng yêu mến nè còn về nhà thì được bà con hàng xóm yêu thương không biết đến bao giờ bà tiên mới chịu có người yêu đi ta không có nói chuyện riêng trong giờ làm việc nha đây đâu phải ở xưởng đâu có quyền hỏi chuyện riêng đúng không tiên nè ờ anh thấy á ở xưởng á hàng ngày công việc mệt mỏi rồi sao về nhà 
em còn nhận giúp bà con sửa ghế sửa bàn làm chi vậy tại vì á đây là công việc ba em tâm huyết khi còn sống với lại em thấy hả em duy trì nghề này vừa giúp được á cho bà con nghèo mà còn làm tăng được tay nghề của em nữa <cười> em là con gái mà làm việc này á còn giỏi hơn tụi anh nữa <cười> không gì là không thể chỉ là anh có muốn hay không anh có thích hay không thôi ừ anh thích chứ thích thì không thế thích mà sao anh làm việc hồi hộp quá vậy bởi vì nó không thích việc này mà anh thích em anh giỡn hoài em không có thích giỡn trong lúc làm việc đâu nha anh nói thiệt đó anh thích em anh biết vì chinh phục trái tim em á còn khó hơn cả đi kiếm à, đi hái cái gì học nghề thở mộc này nữa <cười> bộ học nghề thợ mộc khó lắm hả khó sao không khó anh học hoài có được đâu nhưng mà em thấy á cái nghề thợ mộc nó dễ ẹt à, mà anh còn không làm được thì làm sao mà anh chinh phục được trái tim em à, vậy thì á anh hứa với em á anh nhất định sẽ trở thành một người thợ mộc thực thụ giỏi nhất cái xưởng mình luôn lúc đó em phải hứa em là người yêu của anh nghe em sợ rồi chứ gì em không dám hứa đúng không được thôi nhưng mà nếu trong vòng 20 năm á anh không trở thành thợ mộc thực thụ thì em không chắc là em chờ anh được đâu nha anh hứa với em á trong vòng một tháng một tháng đúng một tháng thôi anh sẽ trở thành người thợ mộc thực thụ một người thợ mộc giỏi nhất cái xưởng mộc của mình lúc đó em phải là người yêu của anh em hứa đi em hứa yeah thành công rồi nhưng mà em chưa nói hết em hứa em sẽ suy nghĩ lại như vậy còn thành công một nữa yeah Thấy chưa, tôi nói mấy hôm nay thằng Tiện nói xuyên lắm Tôi thấy cái đầu của chú thôi, chứ có thấy nó đâu Sao ông né tôi Tôi né bên phải, ông né bên trái Tôi tiến lên, ông cũng tiến lên Làm sao tôi thấy nó được Thì ông, sao ông phải canh tôi chứ Ai đó, nè, có ra không, tôi chọi với bể đầu đó Ê, Ê, đâu? Chú bà, chú, chú chú ba này đừng chọi con Ủa, chú ba, chú ba với tổng giám đốc á Giờ này còn tới xưởng làm gì vậy gì? À, à, ba tới đây à, coi con có làm ra ngô ra khoai gì không Ừ. ừ sao tổng đốc xưng ba với con vậy ờ à, bộ không sợ à ừ. tại xưởng gì hết rồi cho nên ba mới kêu như vậy à, 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 ba điện thoại ba tới đây nè ba chỉ con coi cách phân biệt các loại gỗ á có cách nào dễ không chứ con nhìn cái gỗ nào cũng ra gỗ nào hết giống nhau hết sao phân biệt ba có nhiều đó mà con không phân biệt được sao lại là con mới hỏi con câu ba la con rồi chú ba chú ba chỉ con đi đóng gỗ này nè cái nào là gỗ gõ vậy chú ba ừ thì theo để tôi nó hỏi tôi nó hỏi tôi trước nó hỏi anh á thì anh chỉ cho nó đi ừ. đây nè dạ miếng phách này là gõ đỏ con thấy không vân nó nổi rất là đẹp màu rất là sáng cái vân đây nó nổi hẳn lên trên cái phách này Dòm rất là đẹp Màu sáng rồi bác Cái này con biết rồi Đây là gỗ sồi Bác Bác có sao không? Chú ba Chú có cho bà con uống thuốc đúng giờ không vậy? Cậu yên tâm, ông chủ uống thuốc rất là đầy đủ Nhưng mà đôi khi bị chọc á, ổng mệt chút thôi Không sao đâu Bà, ba mệt á, thì tới xưởng làm gì? Bụi bặm không à, ho đó thấy chưa? Bệnh không làm cho ba mệt
đẹp nha đẹp nha trời ơi tin nổi không trời mình có đứa nào phụ nó không trời ơi chị tiên đứng đây giám sát trực tiếp luôn ai dám phụ ông làm một mình đó <cười> tiên nè em thấy sao nè công nhận á là tay nghề của anh cũng lên ừ. ủa như vậy là anh đã trở thành một người thơ mộc thực thụ không biết là có ai nhớ gì ông ta nhớ hứa gì ông ta anh hứa cho ai mà anh nói ờ à, ừ. hứa gì hứa cái gì vậy cái ghế này nè à, thì ghế xong rồi nè rồi có ai nói gì đâu chị tiên chị tiên ờ. chị tiên nè chị tiên nhìn nha cái ghế của anh thiện làm nè chị tiên thấy con đẹp không đúng rồi chị thấy sao đẹp không chị ờ thì hồi nãy á tôi mới nói là tay nghề của anh thiện tiến bộ lên ừ tiến bộ lên tiến bộ lên chứ không có cái kia <cười> không chị nhưng mà chị nhìn thấy nó có đẹp không đúng rồi đúng rồi chị đẹp không đẹp đúng không chị đẹp đẹp đúng không đẹp không chị ờ đẹp dạ dạ nè làm cái gì mà tôi khen đẹp một cái mọi người làm gì sung sướng quá vậy chị biết làm sao không anh thì anh hứa nếu cái ghế anh làm nghe mà được chị khen đẹp á là bao tụi này đi nhậu đó ừ. à. có người hứa không nhớ mà để tôi tốn thêm chầu nhậu nữa ha <cười> được rồi tối nay tôi khao được chưa nè yeah. tiên nè tối rảnh không đi chung với mọi người cho vui đi đi chị à. thôi tối nay em bận đi với bạn rồi anh em nhỏ nhau vui nha chào oh. oh. mọi người có chuyện gì mà không làm việc tụ tập nói chuyện vui vậy? <cười> Tụi em hả? Đang chúc mừng là anh Thiện lên tay tiến bộ quá trời luôn Sắp tới á, là cho ảnh phụ thờ làm sản phẩm luôn được rồi Wow! Động lực nào làm cho cậu Thiện tiến bộ nhanh quá vậy? Còn ai đủ sức mà ta động lực cho cậu Thiện nữa? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Ai đây ta? Ai? Nè, tàu lao là tối nay cắt trầu nhậu nha à. À, à. <cười> Anh Phúc Ừ. Anh với em đi qua khu sản phẩm để kiểm tra lại lần nữa Với lại em có chuyện cần bàn với anh trước khi giao hàng cho khách Ok Mình đi Mọi người làm việc tốt nha Dạ, dạ. dạ. Trời ơi công nhận nha nhìn anh Phúc với chị Tiên á Xứng đôi quá trời luôn á Xứng đôi Cái gì vậy Tàu lao Tao với người ấy mới là định mệnh Ê ê ê Cái gì vậy Trời ơi cái sản phẩm của tao làm chạy hết Thì cái này á phải đem lên phòng trưng bày mới được à. Cứ để ở đây bị chạy Ôi ôi Bọc cho kỹ à Trời ơi lâu đâu làm được một cái đẹp làm quá à Quay quay nói nghe nè Tụi bay có thấy anh Thiện thay đổi không? Đúng rồi Mới ngày nào vô xưởng hả la lối um sùm Còn làm biến nhất thay ra nữa Bây giờ nhìn dáng cũng giống như là công nhân chính hiệu như tụi mình nữa chứ hả? Ừ Ờ đi làm đi mấy ba Đây Làm Nhiều chuyện vô đã rồi Vô 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 Công nhận nha Bi hôm nay uống á do anh Thiện mua nó ngọt hơn bội hôm ha <cười> Mày điên hả bia mà uống ngọt hơn là sao mày Anh Thiện mua là ngọt hả mày <cười> à, ấy mày nói là ngọt tình ngọt nghĩa hả ừ. Anh làm nhìn ngóng ngoài đường ngoài da anh Trời bữa nay chị Tiên không có tới đâu Ai nói là tôi ngắm bà la sát đó <cười> Hồi lẽ nhìn ra đó là kêu là ngóng bà Ngóng thôi Vô đi à, Vô 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 Trăm phần trăm luôn nha anh Thiện Trăm phần trăm luôn nha Vô Vô Ủa Nghe nói Ông mới mua cho vợ cái máy máy mới hả Ờ à, thì cũng dành dụm hai tháng hơn mới mua được đó Đi làm cũng chỉ mong là vô chút tỉnh tiền để lo cho vợ cho con là được rồi ừ. Anh Thiện ừ? Anh mua quà về tặng cho ai chưa? Quà gì là quà gì? Ừ, quà dễ viết Thì quà tặng cho anh em chẳng hạn Ừ, đúng rồi Anh không có anh em Thì tặng cho ba mẹ à, Hay là tặng cho người yêu Thôi vậy thôi đi, anh mua quà anh tặng cho em đi Em không có từ chối đâu Trời ơi Tặng cho em rồi Tặng cho em hồi nào Trời ơi Mua quà tặng cho Trang mà không có tặng cho anh em nha Không những tặng cho Trang rồi Mà tôi tặng cho mấy ông cố rồi ông cố ơi Gì? Gì vậy? Tặng nào? Thì châu nhậu này nè 
tôi trả tiền coi như là quà cáp tôi tặng cho mấy ông đó nè à. ăn nhiều vô uống nhiều vô vô nè vô 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 rồi ơi hết ừ. bia rồi ừ, hết rồi Ê, hết bia đồ ăn cũng hết luôn rồi nhiễm dạ chạy đi mua đồ ăn với bia thêm đi bảy 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 để tôi lo cho chầu này anh lo rồi mà ai làm vậy ơi sao được thôi 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 khỏi dành khỏi dành mấy ông á lương tháng có 4 triệu bạc à còn lo cho gia đình nữa để tôi bao cho thôi để anh em chia à, nhau nữa cho vui đi. khỏi tôi đi làm cho vui thôi tiền bạc tôi nhiều lắm ừ, dạ. ừ thấy chưa thấy chưa thôi anh thiện của mấy anh á đại gia lắm đó từ từ rồi mấy anh sẽ biến đúng là đại gia mà bên anh thiện vui anh thiện mới chiêu đãi tụi mình cứ chưa hết mình thoải mái đó nha đừng có ngại ừ, ừ, ghê chưa đây, đây, cái đại gia <cười> nè cầm tiền chẳng đi mua đi đó thấy không đại gia thành tiền chẳng không thành tiền lẻ đâu nha ờ, anh 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 có 500 sao mua đủ bia với mọi hết tiền rồi tháng này bị trừ lương mua chầu nhậu còn nhiêu đó à khỏi lo bây giờ nhiễm mày cứ ứng tiền của mày mua trước đi rồi về anh em tính lại sao chơi luôn quá này bay 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 không được anh nói anh bao là để anh bao thôi. ghi sổ cho anh Ê, thôi đâu ơi bao gì có 500 mà bao bao gì rồi ơi anh em hùng người ít chưa vui đợi ừ. em xíu nha quay ra liền nha lại lại thôi, thôi. thôi bây giờ nè còn cái gì nhậu tiếp cái đó chờ nhiễm về mà cái ly của anh hết rồi kìa sang sẻ vô ừ. Ừ. biết mua cái gì với hai chục ngàn này đây anh tới chưa anh tới rồi nè đang đứng trước cửa vậy thì vô đi em nhắm mắt lại đi anh sẽ vô nhắm mắt chưa nhắm mắt rồi rồi Ui da dạ. Sao, sao, sao ti hí vậy? Tính gạt em hả? Không có dễ đâu nha Mà anh làm gì vậy? Làm gì mà bắt em nhắm mắt nhắm mũi Không hiểu gì hết trơn <cười> Hôm nay là ngày anh lãnh tháng lương đầu tiên Rất là quan trọng nha Anh quyết định sẽ mua một món quà để tặng cho em mm. Nhưng mà anh nói cho em biết nha Cái quãng đường từ quán nhậu ngồi với mọi người đến nhà em Anh vẫn không nghĩ ra được sẽ tặng cho em món quà gì Thậm chí đứng trước cổng nhà em rồi Anh vẫn không nghĩ ra món quà anh sẽ tặng em Nhưng mà may sao Anh thấy một vật rất là dễ thương Rất là đáng yêu Và đó là món quà anh tặng em Đa 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 Cái này anh mua của bà Tèo bên đường phố Em không thích hả? Ừ <cười> Nói vậy thôi Nhưng mà tấm lòng thì cũng thích Cảm ơn anh nha <cười> Nè Anh báo cho em biết Sắp tới thời hạn Em đồng ý là người yêu của anh rồi đó Ồ ừ. Anh đã trở thành thợ mộc giỏi nhất xưởng mình chưa? Sắp rồi Sắp rồi hả? Ừ. Vậy khi nào anh trở thành thợ mộc giỏi nhất xưởng mình Rồi hẳn tính Ha ừ. Cái gì? Con hẹn hò với Tiên Dạ Có thiệt không? Dạ thiệt Tụi con sắp công bố với mọi người Là tụi con chính thức yêu nhau đó Thôi đi Đừng có làm khổ con gái người ta nữa đó Ba Ba nói kỳ Không lẽ ba không tin tưởng con trai ba sao? Bây giờ con biết suy nghĩ rồi Chứ không có chơi bời như lúc trước nữa À ba nè Từ trước tới giờ Con biết là con làm ba buồn Con tàn xài tiền của ba thôi Bây giờ con tự làm ra đồng tiền rồi Ba, hôm nay con lãnh lương Con có món quà tặng ba nè à, Ba nhắm mắt lại đi Con tặng quà cho ba Dạ Thiệt nha Không để con giỡn với ba Ừ Ba nhắm mắt lại đi con mới đưa ra được
ten, 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 ten. Con mua cái này tặng cho ba Ba không thích hả? Vậy thôi Không, không, không Ba thích Ba thích lắm Ba cảm ơn con Cái thằng này Thằng lớn rồi mà giống con nít quá Ba Ba nhớ ăn nha ừ. Ông chủ Ông chủ lớn còn kẹo hả? Ừ Thằng Thiện nó lãnh lương tháng đầu Nó mua cái này tặng cho tôi Trời đất cái thằng quá tệ Lãnh mấy triệu bạc mà mua cho ba mình có một cây kẹo à Nè Anh đừng nói xấu con trai tôi nha Bây giờ là bắt đầu biết suy nghĩ rồi đó Từ nhỏ tới giờ Đây là lần đầu tiên Con trai của tôi mua quà tặng cho tôi đó <cười> Anh có bệnh tiểu đường đó Ờ à, quên Nhưng mà không sao Ăn hết cái kẹo này Một chút nữa vô uống thuốc gấp đôi ấy <cười> đi lại đi mày mày làm đi các anh làm gì vậy ai cho các anh lấy hàng của sử các anh ăn cắp phải không? Anh Phúc, tụi em cùng đường quá nên mới làm như vậy Tụi em để lại nha anh Phúc Anh tha cho tụi em Chứng cứ rành rành như vậy Mà tha cho các anh Thì lấy gì làm gương cho người khác Anh ơi, anh bỏ qua cho tụi em đi Tụi em hứa là sẽ không có lần sau đâu Chuyện lớn như vậy Tôi nghĩ là có người chủ mưu cho các anh Hai Nói ra mau à, Thật sự cái chuyện này Tôi chắc chắn là có người chủ mưu mà người này có thể là rất quen biết với gia đình chú hai Vì nếu như chuyện bể ra Thì sẽ có người chống lương chạy tội Người đó là ai? Dạ Là anh Thiện, cháu của chú ba Anh chắc chứ Thì chắc Đấy Các anh làm gì vậy? Ừ. Anh Phúc Anh Phúc Ai cho các anh lấy hàng của xưởng Các anh ăn cắp phải không? Anh Phúc, tụi em cùng đường quá nên mới làm như vậy Tụi em để lại nha anh Phúc Anh tha cho tụi em Chứng cứ rành rành như vậy Mà tha cho các anh Thì lấy gì làm gương cho người khác Anh ơi, anh bỏ qua cho tụi em đi Tụi em hứa là sẽ không có lần sau đâu Chuyện lớn như vậy Tôi nghĩ là có người chủ mưu cho các anh Hai Nói ra mau anh ơi, Thật sự, cái chuyện này Tôi chắc chắn là có người chủ mưu Mà người này có thể là rất quen biết với gia đình chú hai Vì nếu như chuyện bể ra Thì sẽ có người chống lương chạy tội Người đó là ai? Dạ Là anh Thiện, cháu của chú ba Anh chắc chứ? Dạ chắc Có mặt tổng giám đốc ở đây Mọi người nói đi Có phải tối hôm qua Tôi ngồi đây nhậu với anh em tới khuya đúng không? Đúng Tôi xin xác nhận Hôm qua từ lúc tăng ca thì nó có dùng hết tiền lương của mình để mà tổ chức buổi nhậu cho mấy anh em Nên không có chuyện mà nó cấu kết với mấy người này để ăn cắp hàng đâu Tôi cũng xác nhận chuyện đó là đúng Bởi vì tối qua tôi cũng nhậu với anh Thiện mà Tao thấy thằng Thiện nó xài tiền như đại gia vậy đó Không lẽ... À, mày nói cũng đúng á Tối hôm qua nhậu xong Có khi nào nó... Hai mày nói bóng nói dối gì vậy? Tao không có làm Nhưng mà nếu anh làm á, anh không nói tụi tôi biết đâu Nhiếm Cả mày cũng không tin tao hả? Mọi chuyện đã đến nước này Con xin phép tổng giám đốc Cho con được báo với công an để vào cuộc điều tra việc này Báo công an đi Tôi không làm, tôi không sợ Tôi nghĩ Việc này chỉ để giải quyết nội bộ thôi Không nên đưa ra chính quyền Vậy thì cậu phải nói rõ cho mọi người biết Hôm qua sau khi đi nhậu, cậu đã đi đâu? Tối hôm qua cậu Cậu đã đi đâu? Nói thật ra cho mọi người biết đi Tôi... 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 Thật ra là tối hôm qua sau khi đi nhậu Anh Thị đã ghé qua nhà tôi Thôi đi, 
cô với anh thiện đang yêu nhau bao che cho nhau là chuyện bình thường bây giờ tụi tôi có nói gì á cô cũng nói lại được hết á thì ra là tối hôm qua anh nhậu với em xong anh còn lén qua nhà tiên nữa hả anh tính bắt cá hai tay đúng không cô đừng có làm ồn đừng làm rối mọi chuyện lên nữa anh thiện anh nhận tội đi lúc đầu á anh nói có chú ba chống lưng nên tụi này mới dám làm bây giờ anh lật lộng như vậy khác nào đẩy tụi này vô chỗ chết hay là khốn tụi bay gài bảy du khống tao hả tao nói cho tụi biết tao không dễ dàng bị du khống như vậy đâu thiện à tôi rất quý chú ba như là ba của mình nhưng mà trong chuyện này chú ba cũng không bao che cho cậu được đâu tôi sẽ báo với công an điều tra vụ này cho dù á anh có báo công an đi chăng nữa thì cũng không có làm gì được anh thiện đâu ý em là sao ý em là cho dù mọi người có nói anh thiện như thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ bảo vệ anh thiện tới cùng bởi vì em tin anh thiện là người vô tội chỉ dựa vào một đoạn camera có hình mà không có tiếng thì cũng không chứng minh được điều gì hết à đúng rồi tôi tin thiện nó là người xấu tại sao tôi nói gì mọi người không tin tại sao mọi người nghĩ tôi là người xấu nghĩ tôi là kẻ ăn trộm nghĩ tôi là kẻ chủ mưu tại đó tôi là kẻ chủ mưu đó tôi chủ mưu hai thằng này ăn trộm đó anh báo công an đi báo công an bắt tao đi tao nhận tội thiện con không được nói như vậy nhưng không ai tin con hết ba tin con ba ba sao chú, chú hai ba con thiện sao kỳ vậy ta ba là sao vậy chú hai con cảm ơn ba đã nói ra sự thật để minh quang cho con bây giờ thân phận con đã bị bại lộ rồi con không cần phải làm công nhân nữa ba Thời hạn giao kèo 6 tháng của ba chưa hết Con vẫn muốn tiếp tục làm công nhân Trước đây ba kêu con làm công nhân Là chỉ để tốt cho con thôi Lúc ba kêu con làm công nhân á Con không có giận ba đâu Mà con hận ba Nhưng mà bây giờ Con thật sự muốn làm công nhân Để hiểu rõ cách sống Cách làm việc của anh em trong xưởng Hiểu rõ tâm tư tình cảm của anh em Để giúp ba quản lý xưởng mình ngày càng tốt hơn con biết nghĩ như vậy Ba mừng lắm Ba cảm ơn con rất là nhiều Nhưng nếu con muốn giữ đúng giao kèo Thì 6 tháng sau Ba mới đưa tiền cho con để trả nợ Con biết mà Ba là một nhà kinh doanh Là tổng giám đốc Nên ba tính toán mọi thứ kỹ lưỡng lắm <cười> Bây giờ con quyết định sao Con vẫn quyết định làm công nhân <cười> Cha mày <cười> Có chuyện gì thì nói lẹ đi Tôi còn phải về công ty nữa Trang đã biết Thiện là con của chú Hai từ lâu rồi Nên mới lần ra tiếp cận và còn bên nó chầm chập đúng không? <cười> Thì sao? Anh làm gì được tôi? Ủa? Mà tôi thích Thiện mà Nè, người ta vừa giàu, vừa giỏi Anh nhìn lại anh đi, có giống anh không? Ê, anh á, bày đặt chơi trò ném đá giấu tay Hãm hại người khác bị đuổi khỏi công ty Đừng có tưởng là tôi không biết nha Đụng ngay chỗ mổ kiến lửa rồi đó Vậy còn cô Cô đã biển thủ tiền quỹ của công ty thì sao Ủa Cái này là anh nói Người ta đâu có biết đâu Mà tôi đâu có làm bằng chứng đâu Cô xem đi <cười> Không biết chuyện này mà lộ ra Thì sao ta Cô có bán hết tài sản cũng không đủ đền bù đâu Lộ hả? Lộ hả? Trời ơi, tôi xé hết rồi Làm gì lộ? Ai biết? Bằng chứng đâu? Không có ai thấy hết, chỉ có một mình tôi Nếu cần, tôi gửi thêm cho cô vài bộ <cười> Anh Phúc Ờ... À... Anh bỏ qua cho em lần này được không? Em á sẽ chia cho anh một phần Em với anh cũng có lợi Anh thấy sao? Một phần Một phần của cô là bao nhiêu? <cười> Tôi không cần mết tiền lẻ đó của cô đâu Vậy anh muốn sao? Rồi anh mới chịu tha cho em <cười> Chỉ cần cô biết ngoan ngoãn Nghe lời tôi
ti à, Anh tới đây chi vậy? Thật sự anh không muốn giấu em Chỉ tại là anh không biết giải thích sao cho em hiểu thôi Anh không cần giải thích gì đâu Anh muốn nói rõ sự thật cho em biết Em mở cửa đi Em mà nói là không cần nói gì hết mà Anh đi về đi Anh cần phải nói Anh không muốn giấu giếm em nữa Vậy thôi Anh có gì thì anh cứ nói ở đây luôn đi Cái chuyện á Anh là con của tổng giám đốc á Thật sự Anh rất muốn nói cho em biết Tại vì Anh không biết giải thích như thế nào cho em biết thôi à, Anh Chuyện về thân phận của anh á Lúc mẹ mới nghe em cũng rất sốc Nhưng mà Chắc là anh có lý do gì đó nên anh mới làm vậy Em không có trách gì anh đâu Em không giận anh đúng không? Vậy là tình cảm của mình vẫn như xưa đúng không? Chuyện này Em cần thời gian Những chị cần nói á Nói hết rồi Anh về Mà Chuyện ở xưởng Tại sao anh biết em bị vô oan Nhưng mà lại không truy cứu Là tại sao không nhắm cho ai Mà chỉ nhắm cho một mình anh thôi Anh không quan tâm mọi thứ Chỉ cần á Em tin anh là đủ rồi Nếu cậu chịu qua làm công ty với tôi Thì không những Lương cậu được tăng Mà còn được chia cổ phần phần trăm hàng năm Alo Tôi Phúc đây Tôi chấp nhận lời đề nghị của ông Dạ 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 Con hết nghe Anh nói với anh Thiện đúng là dân trình sành điệu luôn Anh nói rồi Không những là sành điệu đâu Mà còn nhiều thứ hơn vậy nữa À vậy luôn á hả? Hả? Sảy con bà Bảy luôn <cười> Sảy con bà Bảy luôn <cười> Anh nói cho anh biết nha Trước khi mà ba thằng Thiện á Đem nó về công ty làm á Là ở ngoài hả? Nó gái gú Trời ơi cái gì? Gái gú hả? Thôi thôi, đem tiền cho gái rồi ăn chơi nhiều lắm tới đổ nợ luôn á Xạo Anh quá xạo, không tin, uống đi bị phạt à, à, Cái nào anh có thể xạo được nhưng cái này anh không có nói xạo nha, cái này là anh nói thiệt Em thấy á, anh Thiện á, thương tiên quá trời luôn mà Anh à. nói xạo Cái gì? Ai? Thương ai? Thương tiên Thương ai? Thương tiên Tiên á <cười> Cười xong uống nha nha em, em nói sai rồi Phạt Phạt em Ủa sao phạt em? Em nói đúng mà Sai sai Thiệt á là quen tiên á Là quen qua đường thôi cầm, cầm. Ừ. Rồi á Chắc cầm chắc nha Nó làm như vậy á Là để ba nó thấy Để ba nó trả hết nợ cho nó Ồ trời ơi gì luôn á hả? Đúng rồi Chủ không tin được luôn á Đó, vậy Chủ không tin đó là sự thơ Thôi, phải tin à. Anh là bạn đó, anh biết Thôi, thôi, thôi Được cái gì mà xỉn nhanh đó vậy Đó là sự thật Ê, ê, ê Trời ơi, xỉn khôn, dễ sợ luôn á nha Ừ, dính Ê, ê, trời ơi Nha, hết Đừng có làm em giật mình, anh xỉn chưa dạ chưa à, Chưa hả? Vậy uống nữa không? À, em tới đâu anh tới đó à, Rồi tới đâu tới đó luôn Là đi luôn rồi đó <cười> Áo đâu có túi đâu Biết điện thoại để đâu luôn nè à. Hãy 
biết tay nào ta Được rồi Hay quá Vô hình ảnh coi Thật không ngờ anh Thiện lại nở lòng nào đối xử với em như vậy Chị thấy đau lòng thay cho em đó Ê, Nga Tiên nè Mọi chuyện không phải như vậy đâu em Ờ à, anh à, Tiên Cô phải tôi đủ chưa Làm tốt lắm Để xem lần này còn có ai tin nó nữa không Em đã làm đúng theo ý anh yêu cầu rồi Anh đừng có chi cứu chuyện của em nữa nha Được thôi Cảm ơn anh Cô làm đơn nghỉ việc đi Anh nói cái gì vậy Chẳng phải Chẳng phải anh kêu em Làm đúng theo yêu cầu của anh Rồi anh không chi cứu chuyện của em nữa sao <cười> Tôi đã tha cho cô rồi Không lật mặt ra Cô còn muốn gì nữa Cô làm đơn nghỉ việc đi Ra đi trong im đẹp Không ngẩn như vậy luôn á Đến nước này rồi Ăn chơi trát tán à Cũng hên sao ha Chú hai còn giữ được cái xưởng này á Tao lo quá Chắc cái xưởng này nay mai cũng bị ông chủ con này bán luôn cho mà coi Mọi người có gì vậy? À... 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 Thôi cậu, cậu chủ về đi Chứ ở đây bụi bặm với lại hôi hám lắm Mất công lỡ có chuyện gì rồi tụi tôi bị la rầy nữa Nói gì kỳ vậy? Tôi cũng làm thiện như trước kia thôi Dạ Tụi tôi đâu có dám ngang hàng với cậu chủ đúng là trước kia tôi có ăn chơi nhưng đó là quá khứ rồi mọi người cũng thấy là tôi từng vô xưởng làm với mọi người một thời gian mà ờ à, thì lúc đó do cậu diễn tốt thôi mà tôi nghĩ cậu nên đăng ký học ngành diễn viên thì phù hợp hơn thôi tôi nghĩ cậu nên về vị trí của mình đi mắc công ba tụi tôi bị liên lụy nữa ừ nhất là chị tiên á anh không xứng đáng với tình yêu chị Tiên dành cho anh đâu Vậy làm đi à. Đúng để hết bụi đáng chịu nha Làm anh em ơi à. Không ai tin con hết Cái chuyện ăn chơi gái gú á là quá khứ rồi Tự nhiên bây giờ ai phơi bài lại á Thật sự con không biết phải làm sao hết Chuyện con đã làm Thì con phải chịu thôi Ba tin là con đã có sự thay đổi Bây giờ ba chỉ có thể giúp con là biết ai khơi lại chuyện này của con mà thôi Ai vậy ba? Mời cô vô Chú Hai Anh Thiện Là cô hả? Tại sao cô hãm hại tôi? Dạ Là tại vì Anh Phúc cũng yêu Tiên Nhưng khi biết anh Là con của tổng giám đốc Cho nên Anh Phúc ép em Lật lại hết tất cả quá khứ của anh Nhằm hạ uy tín Và đuổi anh ra khỏi công ty Với lại Anh cũng đâu có yêu Tiên thật lòng Tôi yêu Tiên là thật Mà tại sao cô lại nghe là anh Phúc xúi dục làm điều săn bẫy như vậy Tại vì em cũng có điểm yếu cho nên anh Phúc dịnh vào điều đó Uy hiếp em Bắt em hãm hại anh Chú Hai Cho con xin lỗi chú Hai Thực ra mọi chuyện Con đã khai hết rồi Con mong chú Hai bỏ qua cho con Với lại Chuyện cô gian lận tiền của công ty Con xin chú Hai Cho con được trả dần từ từ Và đừng có bắt con vì con còn phải lo cho mẹ nữa Ba Ba phải đuổi anh ta ra khỏi công ty nhà mình ngay lập tức Không cần Tôi sẽ tự ý làm đơn nghỉ việc 
khốn nạn uổng công á tôi coi anh là anh em tốt à thiệt chuyện đâu còn có đó ba ba tính giữ anh ta ở lại công ty sao coi về cha ra ngoài ba à đi ra ngoài con ngồi xuống đi chú có chuyện muốn nói với con cảm ơn chú đến nước này thì con không thể nào ở lên đây được nữa ai cũng mắc lỗi hết nhưng có lỗi mà sửa sai là được trong thời gian qua nhờ con mà thiện đã có được những suy nghĩ như vậy còn thì nó làm nên những nông nổi như vậy nó trả giá đó là chuyện đương nhiên thôi bây giờ con nên chuộc lỗi là vừa sườn của chú lúc nào cũng rộng cửa để chào đón con con cảm ơn chú đã ưu ái cho con suốt thời gian qua nhưng con không muốn tiếp tục làm con rối trong tay chú nữa bốn năm qua con cũng đã trả đủ nợ ân tình cho chú rồi còn cái này là con tặng thêm cho chú đó là bốn hợp đồng có giá trị rất lớn mà con đã ký cho chú nhưng chú nên nhớ phải sản xuất đủ số lượng và thời hạn hợp đồng là 2 tuần Nếu như đến hạn mà không đủ số lượng Thì công ty phải có trách nhiệm đền bù đủ số tiền mà con đã ghi rõ trong hợp đồng Con chào chú Hai anh quyết định đi thiệt á hả? Em cũng quyết định đi với khả năng và trình độ của em á phải làm việc ở một nơi xứng đáng hơn ở đây nhiều nếu như em theo anh qua công ty bên kia em sẽ được thăng tiến và nhiều phúc lợi chuyện công việc của anh em không muốn can dự nhưng mà em chỉ muốn xác định rõ một chuyện chuyện gì dù mấy người công nhân lấy hàng tuồn bán ra ngoài là do anh giật dây để hãm hại anh thiện có đúng không chẳng phải cái chuyện đó mình đã bỏ qua lâu rồi sao mà thằng thiện nó cũng đã im lặng chứng tỏ là nó đã thừa nhận anh phúc à Em khuyên là anh nên dừng lại đi Nếu không sẽ không trả giá nổi cho như anh đang làm đâu Thôi được rồi Anh sẽ cho em thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện theo anh qua bên kia làm việc Em có ngoan cố ở lại Tôi không không giải cứu được công ty này đâu Nhưng mà em tin là anh Thiện sẽ làm được Vậy thì để xem Nếu không có công nhân giỏi ở xưởng Thì nó sẽ làm được gì Dính nè, anh Thiện Đây là xin với Toàn Dạ Hai nhân viên mới anh mới tuyển đó Có gì á em chỉ việc cho mấy bạn nha Dạ Còn đây là anh Nhiếm Dạ Bây giờ hàng bên công ty anh cần gấp Với lại hàng rất là nhiều Cố gắng làm có gì không hiểu á Có hỏi Nhiếm nghe chưa Dạ Dạ Làm đi Dạ Trước tiên thì mỗi anh một cái miếng giấy nhám Mình trà hết giùm em mấy cái ghế này ha Ê nhẹ nhẹ thôi anh Trời ơi hư rồi kìa Cái gì vậy Thở mà sao mà trà kỳ vậy Nhà đầu tiên làm làm gì Giờ ngủ giấc đi làm Gì Ngủ à Ngủ giờ nãy Ngủ giấc làm được không Trời. Tự nhiên vậy đi ngủ Rồi sao Chuyện gì vậy Nè Chị Tiên Hai người này á là thợ do Thiện đem về Làm hư sản phẩm rồi Còn rồi đi ngủ nữa Nè Tôi thuê hai người á có trả tiền làng hoàng Tại sao làm việc như vậy Mời hai anh đi về cho Chúng tôi không thuê hai anh nữa Đủ chứ vậy Đổi nghỉ Sưởng nè Thế nào cũng bị sập à Đi mày Phạt Trả tiền Tiền gì? Làm một buổi trả một buổi Trời Có làm đâu mà trả tiền Diễm Không còn đôi co đâu Nè Anh tính làm cái gì vậy? Trả tiền cho tụi nó đi đi Nè Anh không có làm điều vô lý đó nha Tôi nói cho anh biết Hai làm hư sản phẩm của tụi tôi Tôi chưa đền tiền thì thôi Ở nó còn đòi lương nữa hả? Bây giờ ông trả chứ gì? Đúng Đi mày Ê, ê, ê Né Ê, ê, ê à, Mất dạy Nhiếm Thôi đi Ê, nghe đâu bên đó được hưởng nhiều lắm á Có chắc không? Làm gì có việc mà nhẹ nhàng mà lương cao vậy? Thời buổi cạnh tranh Tôi bay không làm Thì cũng có đứa khác nhảy vô cướp chén cơm Coi như ăn cám Mà thấy cái đám mới vô hồi sáng không? Kiếm chuyện rồi cũng bỏ đi Nhưng mà tụi mình làm đây cũng lâu rồi Năm nó cũng quen đúng không? Mà đâu có tệ lắm đâu Anh em cũng no đủ đàng hoàng mà Tụi mình á được ấm no như hôm nay á Đều là nhờ anh Phúc hết Từ ngày mà anh Thiện xuất hiện á Mọi chuyện đổ bể tùm lum hết trơn Cái xưởng này á mà để cho anh Thiện quản lý á 
không thể tốt được như anh Phúc đâu Không biết làm sao nữa Ba 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 Bác sĩ, tình trạng ba tôi sao rồi? Hiện tại thì sức khỏe của bác đã tạm thời ổn định rồi Nhưng bác có dấu hiệu bị đột quỵ Gia đình phải hết sức chú ý Rất may lần này là được cấp cứu kịp thời Nhưng không được để cho bác có cái tình trạng bị kích động mạnh Tại vì điều đó sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng Bây giờ tôi xin phép Cảm ơn bác sĩ sẽ thay ba giật dậy công ty Ba cố gắng khỏe nha ba Diễm à Nè mọi người Tôi xin mọi người đó Bây giờ nhà xưởng chúng ta đã đứng trước nguy cơ phá sản rồi Mọi người không ở lại giúp tôi á Thì chúng tôi phải đóng cửa thôi Tôi xin mọi người á Mọi người đồng hành cùng tôi đi Tôi không bao giờ quên ơn đâu Nếu cần á mọi người muốn tăng lương á Tôi cũng chấp nhận hết Tôi xin mọi người Thiệt Ba Con đừng làm khó mọi người nữa Cho dù mọi người có ở lại Thì cũng không kịp tiến độ đâu con Ba Chưa thử làm sao biết không được hả ba Nếu mọi người ở lại Con chứ mọi người sẽ làm ngày làm đêm Để giải quyết những cái lô hàng mà anh Phúc á Đã ký vô tội vạ trước khi bỏ đi Chuyện con lo thì bà biết Nhưng hậu quả Phúc để lại rất là nặng nề cho dù tất cả anh em ở trong xưởng có ở lại làm ngày làm đêm Thì cũng không thể nào hoàn thành được cái đơn hàng lớn trong 2 tuần đâu con Nhưng nếu không giao đủ đơn hàng cho khách á Mình có bán hết nhà xưởng á Cũng không đủ đền đâu ba Ba sẵn sàng chấp nhận mất tất cả tài sản Đổi lại Ba có được một đứa con nên người Ba cũng mãn nguyện lắm Ba con xin lỗi ba Tất cả là lỗi tại con Chú Hai Con chào chú Con chào chú ba Tiên Em đưa mấy người này về đây làm gì nữa Anh Thiện Lần trước là do anh Phúc dùng tiền lợi dụng họ để du oan cho anh Bây giờ họ đã hối lỗi rồi Anh Phúc Anh ta thật là quá đáng Đúng rồi đó anh Thiện Cho tụi tôi xin lỗi Xin anh nói với chú Hai á Cho tụi tôi làm lại đi Tụi tôi cố gắng sẽ làm tốt Và không để chuyện này xảy ra nữa Dạ đúng rồi anh Tụi tôi biết là trước đây tụi tôi có làm nhiều chuyện có lỗi với anh Bây giờ xin anh cho tụi tôi cơ hội Để ở lại giúp xưởng vượt qua khó khăn này nha anh Anh Thiện Em nữa Em xin tình nguyện ở lại làm tiếp tục Tôi cảm ơn mọi người Nhưng ba tôi nói đúng Dù mọi người có ở lại giúp tôi á Thì chúng ta cũng không hoàn thành được đơn hàng đâu Anh yên tâm Em quen nhiều bạn lành nghề lắm Nếu mà đồng ý á Em kêu họ lại đây giúp anh Còn hai đứa bay nữa Đi đâu mà đi Ở đây làm đi Nếu anh đồng ý Em sẽ kêu tất cả bạn bè chiến hữu tới đây giúp anh Vậy thì hay quá Được sự góp sức của mọi người Tôi tin là chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này Con đã qua gặp chủ bên xưởng gỗ liên minh như chú đã nói Và bàn với họ về việc gia công hộ Họ nói là họ sẵn sàng giúp đỡ Và lúc nào cũng được Con làm tốt lắm Nhưng chú vẫn muốn Thiện có cơ hội để tự giải quyết chuyện này Dạ con biết rồi chú Ừ. Chú ba nè Chú nghỉ tay đi Để ba cứ về nghỉ Nè Ba không sao đâu Để ba làm đi Ba Hả? Ba đang bệnh trong người đó Ba biết rồi Nhưng ba làm cùng với anh em Ba vui Chắc sẽ hết bệnh <cười> Nhưng ba Ba đừng gắng sức nha Khi nào thấy mệt á Nói chú ba đưa về đi Ba biết rồi Con đừng lo nữa ha Dạ Tiên nè Em có thấy mệt không 
chỉ chút đi em Còn 3 ngày nữa là phải giao hàng rồi Mà hàng còn chất đóng như vậy nè Em sợ là không kịp á Em yên tâm đi Cái vấn đề tụi mình á Chỉ nằm ở nhân công thôi Chỉ cần nhóm thợ giỏi đó về á Mọi chuyện sẽ được giải quyết Nhưng mà anh tin á Họ sẽ quay lại Nhưng mà bây giờ họ quay về thì còn kịp Cứ đợi qua ngày nữa Em sợ Còn nước còn tác Mọi người Chúng ta cùng đồng lòng Cố gắng hết sức Dịch chi Dịch chi Cảm ơn mọi người Được không? Cứ cái đà tăng ca như thế này hoài Chắc xanh cỏ sớm quá mày Phú thiệt là Tiền nhiều cũng ham thiệt đó Nhưng mà làm kiểu này hoài Cũng ổn rồi Làm gì làm cũng phải chú ý sức khỏe một chút Lỡ một ngày nào đó hả Nằm xuống đó một cái Tiền nhiều để làm gì Đúng không? Ê hay bây giờ mình về sớm cũ làm đi Dù gì á Bên đó công việc cũng nhẹ nhàng Với lại tiền cũng đâu ít lắm đâu Mặt mũi nào về đùng đùng bỏ đi rồi Sao gì được Chờ hay không Lâu quá mới gặp ha Dậu hả Cho tôi ngồi chung nha Ờ à... Ừ chào này tôi mời nè à, Sao tự nhiên mà tụi tôi Tụi tôi có làm gì đâu Vô cái đi Ông kiếm tụi tôi có chuyện gì Nó thẳng luôn đi Chắc hai ông biết Tôi kiếm hai ông có chuyện gì rồi mà Tôi muốn hai ông về làm cho xưởng nhà tôi Về bên ông làm Bị trừ lương mệt lắm <cười> Nè Bây giờ tôi đâu còn làm công nhân nữa đâu mà liên liệm mấy ông bị trừ lương Thở giỏi nha hai ông á Lương vẫn như vậy thôi Không ai bị trừ hết Mà nè Bên tôi bây giờ có chế độ đại ngộ mới nha Ngoài lương cố định ra đó Còn lương theo sản phẩm nữa hai ông mà làm càng nhiều sản phẩm á thì lương càng cao sao ngon vậy lúc ông phúc làm đâu có bao giờ có chế độ mà đãi ngộ với công nhân tốt như anh vậy <cười> trước đây thì tôi không biết nhưng từ lúc mới làm công nhân chung với mấy ông hiểu được suy nghĩ và nguyện vọng của mấy ông á ngoài những ưu đãi của công ty tôi có thêm vô những cái đại ngộ á mà các ông cần và thiếu nữa hồi trước có lương tháng 13 bây giờ có thưởng gì nữa không <cười> có chứ Ngoài lương tháng 13 ra Thì nếu công ty đặt doanh thu cao Sẽ trích quê hồng Thưởng thêm cho công nhân nữa Thôi ngon, Sao ngon vậy Ngon nha à, Vậy bây giờ quay trở lại công ty Có kỳ không ta Kỳ cái gì mà kỳ Các ông từng là thợ giỏi của công ty tôi Thì giờ quay lại Quang Ninh à, Vô Vô, vô. vô. <cười> Dạ em chào sếp Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cậu ở xưởng này Cậu dọn dẹp đồ đạc rồi đi đi Ủa? Có chuyện gì vậy sếp? Em có làm gì sai đâu Cậu để cả đám nhân viên giỏi Nghĩ đồng loạt như vậy Cậu không phải là người quản lý nhân viên Em sẽ tìm đám nhân viên khác lắp vô Sếp lo gì? Cái tôi cần là cách vận hành Của một người quản lý nhân viên Chứ không phải một người suốt ngày chê bai Chỉ trích người khác như cậu Trời ơi sếp ơi Thợ giỏi có mà đầy Chứ đâu phải chỉ có một mình đám thợ bỏ đi đâu Sếp cần bao nhiêu em cũng có hết Thôi Tôi không cần một người lừa thầy phản bạn với cậu đâu Sếp à Mọi người dừng tay nè Mọi người dừng tay đi Gì vậy anh? Đang gấp lắm á còn nhiều đơn hàng chưa xong á Tôi có tin mừng báo cho mọi người nè Đơn hàng của chúng ta á Đã đầy đủ hết rồi Thiệt các anh? Ừ. Hay quá yeah. Yeah. Nè mọi người Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều Nhờ có mọi người giúp đỡ Mà tôi đã thành công như ngày hôm nay Ơn này tôi không quên đâu Anh Thiện cứ ngày cảm ơn hoài Khách sáo quá Chờ làm công ăn lương với nhau hết mà Giúp đỡ nhau chuyện bình thường Đúng rồi Chỉ cần sau này á anh tạo thêm nhiều việc làm Để tụi tôi làm dài dài là được rồi Tất nhiên rồi Nhờ công mọi người á mà tôi mới thành công như ngày hôm nay Làm sao tôi quên được mọi người chứ Mọi người phải chung tay với tôi góp sức cùng phát triển công ty Dạ, cảm, cảm ơn Thiện, cảm, cảm ơn tổ giám đốc Con cảm ơn ba đã cho con cơ hội này Ba rất mừng vì cuối cùng cũng chứng kiến được sự trưởng thành của con Sắp tới đây Ba sẽ giao cái sữa này lại cho con Con phải cố gắng nhiều hơn nữa Biết chưa Dạ Có sự góp sức của mọi người á Con tin là con sẽ làm được Được <cười> à, Chiều nay sự giúp ta được nghỉ sớm Tôi xin mời tất cả mọi người cùng với gia đình 
dự một buổi liên hoan chúc mừng giám đốc mới của công ty gia huy chào anh thiện chị tiên Đồng mình đi Ở đây còn quá trời việc luôn Mẹ em ở nhà em còn lo nữa chứ Em đúng là điều may mắn của công ty này Và anh muốn á Em về ở chung với anh Để anh nhận sự may mắn nó dài dài kìa Ờ à, Cái gì mà về ở chung Được. Em với anh có là gì đâu chứ Làm vợ anh nha Anh nói gì vậy Người yêu người ta còn chưa chịu Mà đòi làm vợ Vậy thì à là bà chủ nha Giỡn hoài nha Không giờ làm gì mà cứ thích giỡn vậy <cười> Thôi mệt quá Anh đi làm đi em đi vô à Ủa Hả? Làm gì vậy Có gì đâu Ai cũng biết mình yêu nhau mà Là anh thôi Chứ em thì không biết Đi gặp đối tác cho anh đi Nè Em không đi chung á Anh ôm ngay đây nữa đó Thôi được rồi, được rồi, được rồi Đi chung Mà Thôi bỏ tay ra đi Xin mời người tiếp theo, anh Nguyễn Hoàng Phúc Tôi Cảm ơn Đã, Chào chú Cậu tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh mà sao lại muốn xin vào vị trí công nhân ở sương gỗ Dạ Vì con muốn được bắt đầu từ vị trí thấp nhất ừ, Con muốn được hiểu hết công việc của công nhân Thì mới có kế hoạch quản trị tốt được Những gì con học ở trường chỉ là lý thuyết thôi Nếu như không có thực hành thì con nghĩ cũng không làm được gì Thôi được rồi Ngày mai cái đến xưởng của tôi thử việc Dạ Chú nói thiệt hả Con cảm ơn ạ à. Thằng Phúc này không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu Sao lại là con Chú quá thất vọng về con Tại sao con lại muốn đốt sự của chú Vì tại sao Tôi làm tất cả vì cái sự này Bây giờ nữa lại là của thằng Thiên Nếu anh ở lại á Thì tôi còn không bạc đại anh đâu Do chính anh chọn sai con đường mà thôi Tao không cần phải chạy đời tao Anh Tôi không gặp con người anh là như vậy luôn đó Anh ăn không được anh phá cho thôi hả Uổng công trước đây tôi quý trọng anh Tôi không ngờ Anh có thể làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy Sao anh có thể đốt xưởng chứ Đây là mồ hôi nước mắt Tâm huyết của tất cả mọi người đó Trong đó có anh nữa đó anh Phúc Chú Hai Bây giờ mình phải làm sao hả chú Chú ơi Hay là bây giờ mình báo công an nha chú Không cần đâu Thả đi đi Khoan đã Ba Nếu bây giờ bà thả anh ta đi Lỡ như chuyện này lặp lại một lần nữa thì sao Bây giờ bắt nói giao cho công an Thì liệu sau này có dám chắc là nó không tái phạm Thôi thì sửa của mình cũng chưa thiệt hại gì Để nó đi đi Ba Thả nó ra Phúc Hy vọng là con nhớ những gì chú đã dạy Để mà sống cho đàng hoàng hơn Nè. Em không có chơi với Hoa đâu, anh đi ra chỗ khác đi <cười> Đây là hoa giả mà, bằng giấy Đâu có phấn hoa đâu mà dị ứng Thiệt không? Nè, em không tin hả? 
Đó Em tin chưa? Không có lừa người ta nha Anh tặng em đó Là tôi sợ muốn chết Cảm ơn anh nha Lần đầu tiên có cảm giác nhận hoa Mà không sợ gì ấn phấn hoa đó Em đồng ý là... Ấu, ấu, ấu Con chó Cái con chó này Cái chỗ người ta đang tình tứ lãng mạn gì Nó vô văn hóa thiệt á <cười> Em nè Em có đồng ý là... Ấu, ấu Mày có im không? Méo Ai bị ở làm màu chi? Thôi nè Mang luôn đi anh chút em có đồng ý làm ảo ảo em có đồng ý làm ảo 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 mày vô đây đau, đau, mày đau, vô đây đau. vô đây vô đây vô đây đỡ anh bắt được con chó rồi nè đau ê thằng quỷ mày biết khó khăn lắm á tao mới cầu hôn được tiên không còn giả chó giả mèo á phá tao hả ủa chứ không nghe người ta nói hả có phước thì cùng hưởng có ghế thì cùng chia ê à có, có quả thì cùng chia nè cái quả nào chia được chứ quả này không chia được nha mày ủa vậy sao lúc trước á tao quen con lan con hồng lụ mày nói một tiếng nào tao chia cho mày liền đó Ê. nè mấy nhỏ đó là ai hả không có cái thằng này chị mày đốt nhà tao hả đốt đâu nó đốt nhà mình đó em mà giận vậy á làm chúng bảy nó rồi không được quá giãn cơ mặt ra em vẫn còn vậy đang quá nè cười lên cười lên đó cười lên ừ. ê cười rồi nha mày đừng có hồng đốt nhà tao chỗ tao đang cầu hôn Mày vô bài phát Má à, quỷ Nè nè Tôi nghiêm khắc phê bình cậu Cậu là thanh niên đời mới Từng đi vô học nước ngoài về Mà lựa cái chỗ cầu hôn nè Chẳng có lãng mạn gì hết á Chú ba Chú cũng theo phe giả chó này hả Quay bậy Chú ba làm mèo nha Mèo này là chú nè, nè. Đừng có nói gì ông chủ nghe ông buồn Chú ba được lệnh ông chủ giao cho là Phải bám sát đối tượng Tiếp cận mục tiêu Và thu thập thông tin rõ ràng Để về báo cáo lại <cười> vậy là sắp có rượu mừng uống rồi phải không đúng rồi không dám rượu mừng đâu rượu phạt hai người thì đúng hơn cái gì Ủa, tự nhiên cái phạt tao với chú ba nè suốt ngày mày cứ lo bắt bẻ tao với chú ba rồi đi rồi để bà xã tương lai đứng chờ gì hoài sao đều nhẫn chưa 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 đeo là chú đồng ý đấy không à, à, có tao với chú ba làm chứng nè đeo đi em đồng ý nha <cười> à, vậy là bây giờ Hai người đã chính thức trở thành vợ chồng à, Chú rể và cô dâu Sẽ về ngủ chung một giường Mơ chung một giấc Dù cho sau này có ốm đau bệnh tật Hay mù đuôi sức mẻ hay gì cầu quen đi nữa Thì chú rể vẫn yêu thương cô dâu Bây giờ chú rể có quyền hôn cô dâu một cái Hôn đi Không hôn tao hôn mày Ê thằng quỷ à, dạ. Hôn cái đầu mày á Thằng quỷ Đám cưới tao á Chống người có mặt nha mày Thiệt không Hết Thôi Con tính đi cho nó 10 triệu mà giờ nó không, không có mặt thôi Về à Ê mày không có mặt coi tao